भवेति 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 वा हरा हरेति 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 वा भजमान शिव मेव निरंतर नमस्ते नमस्ते महादेव शंभो नमस्ते नमस्ते महादेव शंभो नमस्ते नमस्ते दया पूर्ण सिंधो नमस्ते नमस्ते प्रपन्नात्म बंधो नमस्ते 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 महेशा शिवाय गुरवे नम 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 श्रीमात्रे नम श्रीमात्रे नम श्रीमात्रे नम भगवान महिम सभा सदस्य की नमस्कार सर्पण चुस्क मन निर्णय समय कटे मुदे प्रारंभ अंदक प्रवचन मतलब निर्णय समय प्रारंभ होमशा सत्कार कार्यक्रम समर्पिस्ट प्रख्या बालकृष्ण दंपत वेद को गायत्री देवी सगुण साकार ध्यान अने भाव उ शास्त्र वर्णित प्रकार मुक्ता विद्रम श्लोका तगट चित्रपटा इकड़ आविष्कंपजे अने को तो दंपत दिन संप्रदू च मुद्रिंपजेश अभी इकड़ आविष्क जो तरवा ऋषिपीठ कौंटर दर दिन पच्चीस दी आविष्क आत्मीय श्री सोमेश्वर शर्म गार वेद
नमो महद्यो ऋषिभ्यो गुरुभ्यो नम भगवान महिम सभा सदस्य की सगन नमस्कार सर्पण चुस्कूज नीचे एडु रोजल संध्या वंदन या आंतर्यानक उद्देश्य तो संध्या वंदन प्रयोजन परमार्थ अंतरार्थम अने शीर्षिक तो साहस कृत्या पून जो एंकंटे संध्या वंदन अने दादी प्रवचन रूप में चपड़ विन को एकाग्रम मन ग्रह तपन उ उपयुक्त मैं अंशमें इकड़ा दिन कथल कलक्षेपाल अवकाश तक पैसे संध्या वंदन बाल्यों चुनाव को मध्य मेलको चुनाव मरको उवरकना सर असल दाने कटे आलस्य प्रारंभ जीवित चाल सतोष अंदर की इप्ड देश विदेश संध्या वंदन चये तपन चुनाव वो अट्ठी वार संध्या वंदन अंटेटो उद्देश्य अच्छा पंडित नित्य अनुष्ठान याज्ञिक वीर दृष्टि प्रवचन चपड़ा ले मुझे मन चुनाव पंडित चेते इलाक अला उतूर साधक पनीे अंश प्रधानमंत्री वारी ज्ञापाकृत कर्मी अस्टो स्पृहत दलिता पंदे अवकाश कल उदेश प्रवचना की पेद आशीष गुर अग्रह चेत ईश्वर संकल्प चेत पून जी संध्या वंदन अनेक मरी केवल संध्या वंदन एवर चेलो वाले वा अनेक मंदिर कद मरी स्त्री पुषुल अभी वर्ण वो वे अंदर की आह्वानित राशार कदमी अंदर आह्वानित कदा अटुना अच्छा संध्या वंदन एवर चेयर एवर विन अंश संध्या वंदन गुरी चपड़ प्रारंभिस्ते मुझे वस्तु प्रश्न साधारण मैं अनेक ऊर्जा तिगेटो चंदेह अटर एमट सदेह मेरे मैं पोलचे उठा अदे मैं गायत्री आड़वा चयचा संध्या वंदन चयचे इवे मोदी प्रश्न इकड़ चयचु पर्वे चपन असल वाटे चर्च चुनाव अभिप्रा वो संप्रदायबद्ध उपनयन संस्कार उपनिधन चयी तीर अभी इक मिगल वेयवचा लेदा प्रश्न अट्ठी चयाली अभी शास्त्र वेदा प्रश्न वे मन अंदर एवर विधो वो दोषमे कदा एवरी निषेधम कोई शास्त्र चुप्तनायो वाला लेदा चयचा लेदा अन की एवर स्कूल वार्चल प्रचार संस्थले उ वालों ढीक प्रयत्न नधानवल वाली चेयली वो चयी अब दिन अभूति रसा आस्वादिस्टर को मंदिर संध्या चयते पाप वस्ते पुण्यमेंट आधार उठा पैगा संध्या ये कर्म करगत ले तुंदर तुंदर अभी पूर्ति चेसकोनी तरह मिगल कर्मल का संध्या वंदन चयन ये कर्म करगत ले अंत निजमो संध्या वंदन अने कर्मे संपूर्ण तृप्ति चयलते आतृप्ति कल प्रवचना दोहद पड़ते चाल अंदर चयवल वाली मरी अर्थस्पृह तो अभूति तो चमे प्रवचना या प्रधान उद्देश्य इंदो दागे अंतरार्थम सर्वे अर्हुले संध्या वंदन प्रति वारी चपबड़ी का पद्धति वारी चपबड़ी इक उपनयन संस्कार वार पद्धति संध्या वंदन उ उपनयन संस्कार लेने वारी मरक पद्धत संस्कार चपबड़ी इन मुख्य संध्या गायत्री गायत्री अनगे गायत्री व्याभूति संध्या द्विज बृंद निषेविता अमे ललिता शास्त्र चुनाव अटे ये ललिता अंदर आराधिस्ट स्त्री पुषुल सर्ववर्णम वो ललिता आराधिस्ो वारे गायत्री अच्छी ललिता आराधक गायत्री स्वरूप तत्वा ललिता दर्शन मैं दाने गायत्री उपासन चेसे चेलो आख्य गायत्री व्याभूति संध्या द्विज बृंद निषेविता अ्विजल चेत सड़ी अब अटे ये ललिता श्री विद्य अंदर उपासन चेस्ो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती गायत्री राधा इत्यादि रूपाल उपासन चेस्ट 
ఏ లలితను పురుష రూపాలైన రామ కృష్ణ శివ విష్ణు నృసింహ దత్తాత్రేయ ఇత్యాది రూపాలతో ఉపాసన చేస్తున్నారు ఆ లలితే గాయత్రి ఆ గాయత్రి రూపమైనటువంటి మంత్రము తదుపాసన మాత్రము ఉపనయనాది సంస్కారములు కల వారికి విధిగా చెప్పారు ఇక్కడ అంటే వాళ్ళు చేసి తీరాలి అనేది ప్రధానంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఆ ప్రక్రియ ఇప్పుడు అందరూ సంధ్యావందనం ఒక్క పద్ధతిలో చేస్తున్నారు అనేది ప్రశ్న ఎందుకంటే ఎవరి వేదం వరకు ఉన్నది ఉపనయనం చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కరికి వారి వారి వేద విధానం ప్రకారంగా ఉపనయనం చేస్తారు ఆ వేద విధానం ప్రకారంగా సంధ్యావందనం ఉంటుంది ఋగ్వేదీయుల సంధ్యావందనం యజుర్వేదీయుల సంధ్యావందనం సామవేదీయుల సంధ్యావందనం వేరు వేరు అలాగే పూర్తిగా వేరా అంటే అనేకం కలుస్తూ ఉంటే కించిత్ భేదాలు ఉంటాయి విధానం మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది కానీ మంత్ర భేదాలు కొన్ని కనబడుతుంటాయి కానీ గాయత్రి మంత్రం మారదు అది ప్రధానంగా ఒకటే దాని హృదయము దాని ఆవాహన ఇవి కూడా ఒకటే కొన్ని మార్జన మంత్రాలు ఇచ్చాదుల దగ్గర ఋగ్వేదము యజుర్వేద సంధ్యావందనానికి భేదాలు ఉంటాయి అలాగే సామవేద సంధ్యావందనానికి కూడా భేదం ఉన్నది ఇక్కడ ప్రధానంగా తెలుగు వారులు ఎక్కువ మంది యజుర్వేదీయులు కొంతమంది ఋగ్వేదీయులు కూడా ఉన్నారు కనుకనే యజుర్వేద సంధ్యావందనాన్ని ప్రధానంగా తీసుకుంటూ అవసరం బట్టి ఋగ్వేద సంధ్యావందనాన్ని కూడా ప్రస్తావన చేస్తూ ఎక్కడైనా అవసరం అనిపిస్తే సామవేదీ సంధ్యావందనాన్ని కూడా ప్రస్తావన చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం అమ్మవారి దయ ఇక్కడ ప్రధానం ఎలాగైనప్పటికీ కూడా మంత్రభేదం ఉన్నప్పటికీ దాని యొక్క తత్వము పరమార్థము మనం చెప్పుకున్న ప్రయోజనము అంతరార్థం అనేది మారదు కనుకనే అన్ని వేద శాఖల వారికి సంబంధించినటువంటిది అంతేకాదు సంధ్యావందనం ద్విజులకి ద్విజులు అంటే త్రైవర్ణికులు ప్రధానంగా బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్యులు ముగ్గురికి చెప్పబడింది ఇక్కడ ముగ్గురికి సంధ్యావందనం ఉన్నది మొత్తం దేశ విదేశాలు తిరిగే అదృష్టం భగవంతుడు ఇచ్చినప్పుడు అనేక మందిని పరిశీలించడం జరిగింది అందులో త్రైవర్ణికులు పద్ధతిగా సంధ్యావందనం చేస్తున్న వాళ్ళని ఎందరినో చూసేది అంటే అందరికీ వారి వారి విధానాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రవచన స్ఫూర్తితో ఇంతవరకు చెయ్యనటువంటి త్రైవర్ణికులు కూడా ఇకపై మేము చెయ్యాలి అని ముందుకు వస్తే ఈ ప్రవచనం యొక్క ప్రయోజనం నెరవేరినట్లే ముందు చెయ్యని వాళ్ళకి చెయ్యాలనిపించాలి చేస్తున్న వాళ్ళకి మరింత తృప్తిగా లోపరహితంగా ఇంకా బాగా చేస్తామనేటువంటి నిష్ట కలిగితే చాలు ఇక్కడ అందుకు జ్ఞాత్వాపూర్వీత కర్మాణ అనే వాక్యం ప్రకారంగా తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అయితే ఎలా చేసినా సంధ్యావందనం గొప్పదే ఇప్పుడు అర్థం అంతా తెలుసుకున్నప్పుడు మొదలెడతామంటే ఆయుష్ సగమైపోతుంది అవును ఎందుకంటే బాల్యంలోనే ఉపనయనం చేస్తారు ఉపనయన ప్రభుతి మరణ పర్యంతం సంధ్యావందనం చేయాల్సి తప్పదు ఇక్కడ అయితే సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించినటువంటి వారు కర్మను సన్యాసిస్తారు కనుక వారు మరొక పద్ధతిలో సంధ్యావందనం చేస్తారు దానికి నివృత్తి పూర్వక సంధ్య అని పేరు దానికి అది విశేషం కానీ ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వారికి అంటే బ్రహ్మచర్యాశ్రమం స్వీకరించిన దగ్గర నుంచి మరణ పర్యంత అహరహ సంధ్యాముపాసీత అని వేద నిర్దేశించింది అనునిత్యం సంధ్యను ఆచరించవలసింది అని చెప్పింది ఇక్కడ అందుకే ఇది నిత్య కర్మ ఇది నిత్య కర్మ నిత్య కర్మ అని ఎప్పుడు మానురాదు ఒక్కొక్కప్పుడు మనకు వైరాగ్యం కలిగి లోకం నిస్సారం అని తెలిసి కామ్య కర్మలు విడిచిపెట్టివచ్చు కానీ నిత్య కర్మ మాత్రం ఎప్పుడు విడిచిపెట్టారాదు ఇది తెలుసుకోవాలి నేను ఉపనిషత్తులు చదివేనంటే అద్వైతం అర్థమైపోయిందని సంధ్యావందనం మానేశాను అనకూడదు ఇక్కడ కానీ వాడు కాఫీ టీ మానడు మానేయడానికి పనికి వచ్చింది ఏంటంటే సంధ్యావందనం ఒకటి ఇక్కడ పైగా తప్పించుకోవడానికి ఎన్ని ప్రశ్నలు మరి నువ్వు సంధ్యావందనం చేయరా అంటే అందరూ ఎందుకు చేయకూడదండి వాళ్ళకి ఎందుకు నిషేధించారండి అది నీకు అనవసరం నీకు చేయమని చెప్పారు కదా ముందు నువ్వు చేయి ఈ ప్రశ్నలు వేస్తూ కాలక్షేపం చేస్తూ అనుష్ఠానం దూరం అవుతుంటారు అది కుతర్కాలు ప్రశ్నలు కంటే సాధనలకు దిగితే ఆ సాధనే సమాధానం ఇస్తుంది తెలుసుకోండి ఇక్కడ అంతేగాని ప్రతిదానికి ప్రశ్నలు వేస్తే వెంటనే జవాబులు చెప్తే సమాధానం దొరుకుతుంది అనుకోవద్దు జవాబు వేరు సమాధానం వేరు సమాధానం అంటే మనస్సు సత్యంతో అనుభూతి చెందడమే సమాధానం ఇది చాలు సమాధాన శబ్దానికి దాంతో ఇక్కడ మనస్సు సత్యమును గ్రహించి సంతృప్తిని పొందితే దాని పేరు సమాధానం క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ సమాధానం కాదు తెలుసుకోండి అలాంటి నిజమైన సమాధానం సాధన వల్ల లభిస్తుంది ఇక్కడ ఆ సాధనకి ప్రేరణే బోధన అందుకే ఈ ప్రవచనం సాధనకి ప్రేరణ కలిగించాలి అదే సమయంలో అందరూ చేయదగ్గ సంధ్యావందన విధానం కూడా సూచించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వాటిని కూడా చేసే ప్రయత్నం అందరూ చేసుకోవచ్చు శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారు కానీ ఎవరు ఏ పద్ధతులు సంధ్యావందనం చేసినా ఇక్కడ ప్రవచన రూపంలో ఏ ఋషుల వాక్యాలను మనం వ్యాఖ్యానించుకుంటాం ఆ భావం మాత్రం అందరూ అవగతం చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మంత్రములు ఎలాగో చెప్పినంత మంత్రాలు గుర్తుండవు మంత్ర భావం మాత్రం అందరికీ అవసరమే కనుక మంత్ర భావాన్ని గ్రహించే ప్రయత్నం చేద్దాం మంత్ర సహితంగా సంధ్యను ఆచరించేటటువంటి వారికి తత్స్ఫూర్తి కలగాలి అని ఉద్దేశంతో గురువుల అనుగ్రహంతో ముఖ్యంగా బ్రహ్మోపదేశం చేసి అక్కడితో ఆగకుండా ఆత్మ విద్యను కూడా ఉపదేశించినటువంటి ప్రథమ గురువులు ప్రధాన గురువులైన తండ్రి గారి పాదపద్మాలకి నమస్కరిస్తూ వాడు తర్వాత 
దీక్షనిచ్చిన గురువులకు ఆత్మవిద్యను ఉపదేశించడంలో ఇంకా ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి ఆచారులు అందరందరూ ఉన్నారు వారందరి పాదాలకి నమస్కరిస్తూ గురు పరంపర యొక్క కృపని ఆశిస్తూ సమస్త వేద స్వరూపుడు గురు స్వరూపుడైన గణపతి పాదాలకి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఇప్పుడు సంధ్యావందనం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం అయితే ఇక్కడ చెప్పేటువంటి వాక్యాలు జాగ్రత్తగా వినేటప్పుడు ప్రమాణ రహితంగా ఒక్క వాక్యం కూడా ఇక్కడ చెప్పబడదు అని సవినయంగా సభా సరస్వతికి నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ప్రమాణం లేని వాక్యం ఉండదు ఎందుకంటే కొందరు పండితులు కూడా ఇక్కడికి వస్తారు రావాలి వారు అంటారు ఈ పద్ధతి ఇలా చెప్పారు కానీ అలా లేదండి మరొక చోట ఇలా ఉన్నది అంటారు అంటే ఏ ఇద్దరు సంధ్యావందనం చేసే వాళ్ళు ఒక్కలా చేయరు ఇది పరిశీలించండి ఇక్కడ పండితులైన వాళ్ళనైనా సరే మనం పరిశీలిస్తే ఏ ఇద్దరు ఒక్కలా చేయరు కించిత్ భేదాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఆచమనంలో కానీ అగ్నిం విడిచిపెట్టడంలో కానీ కూర్చోవడంలో కానీ ఇవి చిన్న చిన్న భేదాలు ఉన్నాయి అంత మాత్రానికి ఇన్ని రకాల భేదాలు ఉండేటప్పుడు ఒక ఏకం అయినటువంటి ఏకవాక్యత ఒకే పద్ధతి కనబడదు కనుక సంధ్యావందనం ఎందుకు చేయడం అంటే అనకూడదు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఓ ఇద్దరు భోజనం ఒక్కలా చేయరు అది కూడా చూస్తున్నారు లోకాలు భోజనాలు చేయడం పద్ధతి కూడా రెండు ఒక రకంగా ఉండవు అలాగే భోజనం మానిస్తున్నామా ఇది కూడా గ్రహించవలసింది కనుకనే కొన్ని కొన్ని ధర్మశాస్త్రాలు స్మృతులు అంటారు స్మృతుల్లో సంధ్యావందనం గురించి చాలా చెప్పారు ఎలా చేయాలి ఆచమన ఎలా చేయాలి కూర్చోవడం ఎలా కూర్చోవాలి సంకల్పం చెప్పినప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఏ దిక్కును ఎలా తిరగాలి ఆచమన పాత్ర ఎలా పట్టుకోవాలి ఉద్ధరణ ఎలా పట్టుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్పారు ఇక్కడ చిత్రం ఏంటంటే కొన్ని అన్నిటికీ సాధారణంగా ఉంటూ ఉంటాయి ఒకేలా రాస్తారు కొన్ని భేదాభిప్రాయాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి నదిలో స్నానం చేసేటప్పుడు అక్కడే స్నానం చేసి అగ్గి ప్రదానం చేయవచ్చు అని ఒక ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది నదిలో అగ్గి ప్రదానం చెయ్యి రాదు బయటకు వచ్చే చెయ్యాలని మరొక ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది ధర్మశాస్త్రాలు స్మృతులు అనబడే ధర్మశాస్త్రములు కాకుండా పురాణమును కూడా స్మృతులని అనాలి శంకర భగవత్పాదుల వారు కొన్ని చోట్ల పురాణ వాక్యాలను స్మృతులుగానే ఉటంకిచ్చారు కానీ స్మృతుల కిందకు వస్తే పురాణాలు కూడా కానీ పురాణాలు కూడా భేదాలు కనిపిస్తాయి ఒక్క దేవి భాగవతంలో సంధ్యావందన విధానం ఒకటి ఉన్నది గాయత్రి తత్వం మరికొన్ని స్మృతులు పరిశీలించాక అందులో చెప్పిన దానికి ఇందులో చెప్పిన దానికి భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఒక్క ఆ పుస్తకం చదివిన వారు ఉన్నారనుకోండి ఆ రెండవ స్మృతిలో ఉన్న వాక్యాన్ని కానీ చెప్తే ఈయన తప్పు చెప్పాడని వెంటనే అంటారు అందుకే ముందే చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే శాస్త్రంలో లేని ఒక్క వాక్యం కూడా ఇక్కడ చెప్పబడింది లేదు మీరు వినని వాక్యం అది విన్నారనుకోండి అది ఏదో మరో శాస్త్రంలో చెప్పబడింది ఇక్కడ చెప్పారని తెలుసుకుంటే చాలు ఇక్కడ కించిత్ భేదాలు ఉంటాయి వాటిని పట్టించుకోకుండా అందరికీ ఒకే పద్ధతిలో ఉన్న అంశములు ఏవైతే ఉన్నాయి వాటిని స్వీకరించవచ్చు ఇక్కడ అంతేకాదు అతి చాదస్తం చెప్పిన ప్రమాదమే అసలు నియమాలు తీసేస్తే మరీ ప్రమాదం రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే వేద జీవనం చేసే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు సంధ్యావందనం చేయవలసిన వాళ్ళలో రెండు రకాల వారు ఉన్నారు లౌకికులు వైదికులు ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ వైదికులు అంటే వేదాలను అధ్యయనం చేసుకుని వేదమే జీవనముగా ఉన్నటువంటి వారు అంటే వారి పని ఏమిటంటే వేదాధ్యయనం చేయడం వేదాన్ని అధ్యాపన చేయడం యజ్ఞాలు చేయించడం యజ్ఞాలు చేయడం యజన యాజన అధ్యయన అధ్యాపన ఇత్యాది నిరంతర వేదమే జీవితంగా గడిపినటువంటి వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు మనం మన వేద పండితులు వైదిక జీవనులు ఉంటారు వాళ్ళు చేసే సంధ్యావందనము దానితో పాటు అగ్ని కార్యము వైశ్వదేవము ఇలా చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళ పద్ధతులు వేరు లౌకికులు ఉన్నారు లౌకికులు అంటే ఉద్యోగాల్లో వాటిల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఉద్యోగాలు వ్యాపారులు పరిశ్రమలు ఎందుకంటే కాలం మార్పులో వృత్తుల్లో మార్పులు వచ్చాయి జీవన విధానాల్లో మార్పులు వచ్చాయి ఆహార విహారాల్లో మార్పులు వచ్చాయి ఇంటి పట్టునే ఉంటూ నిరంతర అగ్నిహోత్రం చేసుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు పొద్దున్న నుంచి హడావిడిగా ఉద్యోగాలకు పరిగెత్తేటువంటి వారు వీరికి వారికి జీవన విధానంలో తేడా ఉంటుంది సందేహం లేదు వాడు వైశ్వదేవ అగ్ని కార్యం అని చేయలేడు కనీసం అటువంటప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణ కర్మలు ఏమి చేయట్లేదు అని చెప్పి మొత్తం విడిచిపెట్టేయడం అది తప్పు కనీసం సంధ్యావందనం ఎలా చేసుకోవాలి అప్పుడు వారి సంధ్యావందన విధానం ఎలా ఉంటుంది ఇటువంటి జీవన సరళిలో సంధ్యావందనాన్ని నియమం తప్పకుండా చేయడం ఎలాగా లేదా నియమాలు తన జీవన విధానానికి ఎలా మలచుకోవాలి అనేటటువంటిది కూడా ఇక్కడ చెప్పాలనే ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది కనుకనే సామాన్యులైన వాళ్ళకు కూడా వైదిక జీవనమే కాకుండా లౌకికులైనటువంటి వారికి కూడా సంధ్యావందనం త్రికాలాల్లో ఏ విధంగా చేసుకోవాలని సులభమైన పద్ధతులు శాస్త్ర సమ్మతమైన చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఇవన్నీ మనం చర్చించుకోబోయే అంశముల ముందు చెప్పుకుంటే తనకు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి వెళ్ళవచ్చు ఇక్కడ అయితే చేసేటప్పుడు మాత్రం ఉచ్చారణ జాగ్రత్తగా చూసుకుని చేయాలి అది ప్రధానం ఎందుకంటే అర్థం తెలుసుకుని చేయాలనే మాట తర్వాత ముందు ఉచ్చారణతో తప్పు లేకుండా చేయగలిగితే తర్వాత అర్థం చెప్తారు అంటే వస్తారు అసలు పరిచయం లేని వస్తువుకి అర్థం చెప్పబడుతుందని ఒక్కరు రారండి అసలు ఇక్కడికి వ
సంధ్యావందనం చేస్తున్న వాళ్ళు దాని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక ఇక్కడ చక్కగా వచ్చారు వాళ్ళు అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ లేదా సంధ్యావందనం చేసుకుంటావు వాళ్ళ ఆలస్యమైందేమో కానీ మనం సంధ్యావందనం సకాలంలో ప్రారంభించాలి ప్రవచన సకాలంలో ప్రారంభించాం ఈ అంశములు ఉంటాయి అయితే ప్రధానంగా మనకి ముందు అర్థం తర్వాత తెలుస్తుంది ముందు చేస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ అంతేకాదు చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా తెలుస్తున్న కొద్దీ దాన్ని మరింత సవరించుకుని మరింత పరిపూర్ణం చేసుకోవచ్చు అంతేకాదు పరిపూర్ణంగా తెలుసుకునే ప్రారంభిద్దామంటే అంటే నిత్య కర్మ కలగకూడదు వాడికి ఉపనయనం ఐదు దగ్గర నుంచి చేస్తూనే ఉండాలి చేస్తూ ఉంటే ఆ గాయత్రి మా దయ వల్ల ఏ పెద్దవారు కనబడతారు ఏ శాస్త్రమో కనబడుతుంది అందులో పద్ధతులు తెలుస్తుంటే వాళ్ళు చేస్తున్న దాన్ని మరింత సవరించుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఆ సవరించుకునేటప్పుడు అయ్యో ఎంతకాలం ఇలా చేసేనే ఇది తప్పైపోయిందా ఫలితం రాదా అని మాత్రం దిగులు పడకండి ఎందుకంటే తెలిసినంత మేరకు చేశారు కనుక అమ్మవారు తెలుసుకోవలసి తర్వాత ఎలా బాగా తెలియజేస్తారు ఇక్కడ తెలిసి తప్పు చేస్తే తప్పు కానీ తెలిసి తెలియక చెయ్యాలని మనం చేస్తూ ఉంటే పెద్దవాళ్ళు సవరిస్తూ ఉంటే అప్పుడు తృప్తిగా మరి కొంచెం ముందుకు వెళతామే కానీ నిరాశ పడకూడదు అది కూడా తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ చెప్పబోయే అంశముల్లో స్నానం ఎలా చేయాలి ఆ చెమ్మ ఎలా పుచ్చుకోవాలి అన్నీ చెప్పబడి జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ చెప్పేటప్పుడు అతి చాదస్థం చెప్పినట్టు కొందరు కనిపిస్తుంది అసలు చాదస్థంలో అతి ఎక్కడ ఉంటుందండి అదొక సాపేక్ష పదార్థం అంటే రిలేటివ్ ఉంటారు అతి కూడా ఇక్కడ ఎందుకంటే వీడు చేయగలిగితే పర్వాలేదు చేయలేకపోతే చాదస్థం అంతే ఇంకేం లేదు కానీ అది చేయగలిగా వీడు చేయలేకపోతున్నాడు కానీ మరొకటి చేస్తున్నాడు కదా వాడికి అది చాదస్థం కాదు కానీ ఇక్కడ చెప్పే వాటికి కొన్ని అతి చాదస్థాలు అనే పక్కన తీసేయవద్దు ఇక్కడ చేయగలిగితే చేయండి లేదా చేస్తున్నా చేయండి ఇక్కడ ఇది ప్రధానమైన అంశం అంతేకాదు అమ్మాయి ఫోన్ మాట్లాడాలి వద్దమ్మా చాలా అంటే మీకు అంత ఉంటే వెనక్కి కూర్చోండి ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే నాకు మీ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి కూడా అది డైవర్ట్ చేస్తుంది అంతే కోపం ఏం లేదమ్మా విషయం అంత ఉంటుంది విష్ణు విష్ణు విష్ణుకు విషయంలో ఇప్పుడు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుని వాటిని పాటించుతూ అతి చాదస్తము చాదస్తం గురించి చెప్పుకున్నాయి ఇక్కడ కానీ కనీస పద్ధతులు కొన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ మనం దాన్ని తప్పకుండా చేయాలి కొందరు పండితుల్ని చూసాం మేము అనేక మంది నా మిత్రులు అనేక మంది ఉన్నారు వాళ్ళ వల్ల నేను చాలా నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే విభుద్ధి చదువుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తేట పడుతూ అన్నారు కదా అది అనేక రకాలు కొందరు ఎలా ఉండాలో చెప్తూ ఉంటారు కొందరు ఎలా ఉండకూడదో చేసి చూపిస్తుంటారు ఇక్కడ కనుక అన్ని రకాల వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక పండితులు ఉన్నారు ఆయన మధ్యలో సంస్కృతం నేర్చుకుని ఉపనిషత్తులన్నీ చదివి గొప్ప గొప్పగా వేదాంతం మీద లెక్చర్స్ కూడా ఇస్తుంటారు గొప్ప విషయం ఆయన మొదటి నుండి సంస్కృత విద్యార్థి కాదు ఆధునిక విద్యలు చదువుని పెద్దవారు అయ్యారు తను సంస్కృతం నేర్చుకున్నారు వేదాంతం మీద గొప్ప విషయాలు చెప్తారు అది సంతోషం కానీ వారు సంధ్యావందనం చేస్తారండి ఏదో చెయ్యమని చెప్పారు కనుక మధ్యలో మొదలెట్టి ఏదో మొక్కుబడి ఎందుకంటే సంధ్యావందనం చేసేద్దాం తర్వాత వేదాంతం తెరిచేద్దాం కానీ మనం ముందు ఒక కర్మగా ప్రారంభించిన సంధ్యావందనమే మన బుద్ధిలో పరిణితి పెరుగుతున్న కొద్దీ 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 ఆ సంధ్యా ఉందన కర్మ పూర్తిగా బ్రహ్మ విద్య అనేది అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అప్పుడు వేరే కర్మలోకి వెళ్ళక్కర్లే ఆ చేస్తున్న సంధ్యా ఉందన మంత్రాన్ని మనం మననం చేసుకుంటూ ఉంటే శ్రవణం మననం అన్నాం కదా ఆ కర్మని ఆచరిస్తూ అందులో ఉన్న మంత్రాన్ని మనన పూర్వకంగా విచారణ చేయడం మొదలు పెడితే ఆ సంధ్యా ఉందన కర్మయే పెద్ద ఉపనిషత్ విద్య అవుతుంది బ్రహ్మ విద్య అవుతుంది అది తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే సంధ్యా వందనలో కూడా సాధారణ సంధ్యా వందనము మధ్యమ సంధ్యా వందనము ఉత్తమ సంధ్యా వందనం అని మూడు విధానాలు చెప్పారు ఇక్కడ సాధారణ కానీ దీన్ని శాస్త్రంలో సాధారణంగా అని కాకుండా అధమ అనే శబ్దం వాడారు కానీ అధమ అంటే మనం నీచం అనే అర్థంలో చెప్పుకుంటాం కానీ శాస్త్రంలో అధమ అంటే బేసిక్ లెవెల్ ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అధమ శబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే ప్రారంభ స్థాయి ఇది అర్థం ఇక్కడ అందుకని నన్ను అధముడు అంటారా అని వెళ్ళి కోపం వస్తుంది చాలామందికి అంటే ప్రారంభ స్థితిలో దృష్టి స్థూలంగా ఉంటుందండి ఇక్కడ ఎవరికైనా ఏ విద్యకైనా అంతే ఇవాళ మీరు క్లాస్కి వెళ్ళి కూర్చున్నా అనుకోండి అంత అయోమయంగా ఉంటుంది రెండో రోజు మూడో రోజుకు పెడుతూ ఉంటే కొంచెం కొంచెం అలా స్పష్టం అవుతూ ఉంటుంది విద్య లక్షణం అది మొదటి రోజు అన్ని అర్థమైపోయింది అనుకోండి అది చెప్పింది విద్య కాదని అర్థం ఎందుకంటే ఏమంటే మాకు అర్థం కాలేదండి మొదటి రోజు అంటే అది సరిగ్గా చెప్పేవాడు మేము అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే విద్య లక్షణం అది ఏ విద్యకైనా అంతే మొట్టమొదటి అయోమంగా ఉంటుంది మనం కొంచెం స్థిమితంగా కూర్చొని అలా 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 వెళ్ళగలిగితే అర్థం అవుతుంది విద్యకి ఎలాగైతే ఆ లక్షణం ఉందో ఇప్పుడు మనం మందు పుచ్చుకున్న అంతే కదండి యోగాకి వెళ్ళినా అంటే మొదటి రోజు ఆసనం వేసిన వెంటనే మరుసటి రోజు పొట్ట తగ్గిపోతుంది కొన్నాళ్ళు సాధన చేయాలి అలా అలా చేయగా దానికి ఫలితం కనబడుతుంది ఈ దేనికైనా అంతే విద్యల లక్షణమే అ
అప్పుడు తెలుసుకుంటున్న కొద్దీ మీరు చేస్తున్న దానిలో ఒక లౌకిక పదం వాడుతున్నాం మజ తెలుస్తుందండి ఇక్కడ చేస్తున్న దానిలో మజ అనుభూతి ఆనందం అతృప్తి ఉత్సాహం అనుభూతులకు వస్తుంది ఇక్కడ అప్పుడు ఆ సంజావన క్రియను మనం ఆనందిస్తాం అనుభూతులకు తెచ్చుకుంటాం ఇది కేవలం ఒక భాగ్యమైన కర్మ అని కొంతమంది తీసేస్తూ ఉంటారే కాదయ్యా ఈ నిత్య కర్మ మొదట కర్మగా ఉంటుంది తర్వాత అదే జ్ఞానం అని అర్థం అవుతుంది అంత పరిపూర్ణమైనటువంటి విద్య ఇచ్చారు అందుకే నువ్వు బ్రహ్మవేత్తం అనుకున్నా కూడా మరణ పర్యంతం సంజావన ఎందుకు చేయమన్నారో అర్థమవుతుంది ఇక్కడ అంతే కాదు సిద్ధ పురుషులు యోగులు ఉత్తమ సంజావందనం చేస్తూ ఉంటారు సాధారణ దశలు ఒక స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి వారు మధ్యమ సంజావందనం చేస్తూ ఉంటారు సాధారణ సంజావందనం చాలా మంది చేస్తున్నాం అనుకుంటారు తెలుసుకోండి ఈ మాట కూడా అన్నాం అంటే పక్కన పచ్చ పాత్ర పట్టుకుని అగ్గిం ఇచ్చేసిన వాళ్ళు సాధారణ సంజావందనం కూడా చేయట్లేదు అంటే ఆ సంధ్య కూడా చేయగలిగితే అదే మిగిలిన రెండు స్థాయిలకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది అది సాధారణ సంధ్య అంటే ఏమిటి మధ్యమ సంధ్య అంటే ఏమిటి ఉత్తమ సంధ్య ఏమిటే ఏమిటో కూడా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంది ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోబోయే విషయానికి కేవలం సూచికలు మాత్రం విషయ సూచికలు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను ఈ విషయంలో ప్రవేశించలేదు మనం ఇవి విషయములు ఇక్కడ చర్చింపబడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ అందుకే సంప్రదాయబద్ధంగా వస్తున్నటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయో వాటి పట్ల కుతకాలతో ప్రశ్నలు వేసుకోవద్దని మాత్రం ముందు మనవి ఇది అందరూ చేయొచ్చ చెయ్యకూడదు అంటే ఎందుకు చెయ్యకూడదు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేసుకోకండి ఎందుకంటే దానివల్ల మనం గ్రహించవలసింది గ్రహించకుండా అయిపోతుంది ముందు గ్రహిద్దాం ఆ చర్చ ఆయా పద్ధతులు స్కూల్స్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇక్కడ అయితే జగద్గురువులు శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ దీర్త మహాస్వామి వారు ఇలాంటి ఆదిశంకర్ గురు పరంపర అంతటికి నమస్కరిస్తూ ఆ సత్సంప్రదాయానికి విరుద్ధము కాని భావములే ఇక్కడ చెప్పుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఉన్నటువంటి వారు గనక ఆ గురువులను కూడా నమస్కరించుకోవాలి నా వాక్యం ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మొన్ననే రాజమహేంద్రవరంలో శ్రీ 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 విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు గణపతి మందిరానికి వచ్చి ఇప్పుడు ఎక్కడికి ప్రయాణం అంటే సంజావందని చెప్పడానికి వెళ్ళబోతున్నానంటే మంత్రాక్షతో ఆశీర్వదించారు ఆ భాగ్యాన్ని ఒకసారి స్మరించుకుంటూ అదేవిధంగా శృంగగిరిలో ఉన్న శిష్యవాత్సల్యంతో అక్కడి నుంచి మాకు ఆశీర్వచనాలు పంపుతూ ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ విద్యా స్వరూపులైన శ్రీ 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 భారతీ మహాస్వామి వారికి శ్రీ విధిశేఖర భారతీ స్వామి వారికి కూడా ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ జగద్గురు మండలానికి అందరికి నమస్కరిస్తూ ఇప్పుడు మనం సంధ్యావందనానికి శ్రీకారం చుట్టుకోబోతూ అందరి చేత అందరూ చేసుకోదగ్గ సంధ్యావందన మంత్రాలను ఒక్కసారి చెప్పుకుందాం రెండు ఇస్తున్నాం మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి ఎంచుకుంటారో రెండు చేసుకుంటారు ఏది వద్దన్నాము అది పట్టుకోవాలి అనే తపన ఎందుకు పట్టుకోకూడదని ప్రశ్న కానీ వద్దన్నది పట్టుకోవద్దన్నది ఒకటే చేసుకోమని చెప్పిన లక్ష అవి చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు బాబు పెద్దలు చెప్పారు మాకేం పోయింది చేసుకోమని చెప్పారు కదా అవి చేసుకుందామని చేసుకోవచ్చు కదండి దాన్ని సంధ్యాకాలంలో చేసుకోండి అది అందరికీ సంధ్యావంతం స్త్రీలకి పురుషులకి అన్ని వర్ణాల వారికి కూడా చక్కగా పనికొచ్చే మంత్రం ఇక్కడ ఉన్నాయి అయితే ఉపరేణ సంస్కారం ఉన్నటువంటి వారు పెద్దలు చెప్పినటువంటి బ్రహ్మోపదేశ కాలంలో పొందిన మంత్రాలు వాళ్ళు చేస్తారు అవి లేనటువంటి వాళ్ళు ఈ మంత్రాలు చేసుకోవచ్చు కానీ అవి పొందిన వారు అవధులు ఇవి చేద్దామని మాత్రం అనుకోవచ్చు వాళ్ళు అది చేస్తూ ఇది చేసుకుంటే పర్వాలేదు తీరికలేకపోతే అది మాత్రమే చేసుకుంటే సరిపోతుంది మిగిలినటువంటి వారు ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజున ఈ కార్తీక మాసంలో సోమవారం అన్నాడు ఈ భవ్యమైనటువంటి ఈ రోజున సాక్షాత్ గాయత్రి స్వరూపుడైన సదాశివుడు అను అనుగ్రహంతో మనందరికి శివాది గురువైన మహా అన్నట్లుగా శివుడే మనందరికి ఉపదేశిస్తున్నాడు భావిద్దా మనందరికి ఇక్కడ నేను మీరు అందరం కూడా శివుని యొక్క శిష్యులమే ఆ పరమేశ్వరుడే మనకు బోధిస్తున్నాడు ఆ రెండు మంత్రమని ఒక్కసారి చెప్పుకుందాం యో దేవ సవితాస్మాకం ధియో ధర్మాది గోచరా ధీమహి బుద్ధి ఈ రెండు మనకు స్మృతులు అందించినటువంటి గాయత్రి మంత్రం వైదికమైన గాయత్రి కాకుండా ఆ వైదిక గాయత్రి భావం అంతా దీంట్లో ఉన్నది ఇక్కడ ప్రధానం ఎందుకంటే భావస్ఫురణ ప్రధాన మంత్రానికి అంతే కదా ఈ శబ్దములు కూడా మహర్షులిచ్చినవి కనుకనే ఆ గాయత్రి అంతా ఈ గాయత్రి అంతే ఉండవలసిందంతా శ్రద్ధ శ్రద్ధ లేనప్పుడు ఆ గాయత్రి ఫలం ఇవ్వలేదు 
శ్రద్ధ ఉంటే ఈ గాయత్రి తప్పకుండా ఫలమిస్తుంది ఇందులో భావం మనం తర్వాత తర్వాత ఎలాగో తెలుసుకుంటా ఇక్కడ గాయత్రి మంత్రం ఏ దేవతలు చెప్తుంది అని అది కూడా మన ప్రతిపాద్యాంశం అయితే సంధ్యా వందనం కేవలం గాయత్రి మంత్రంతో కోడినటువంటిది కాదు సంధ్యా వందనం గాయత్రి ప్రధానముగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సంధ్యా వందనం ఒక ప్రక్రియ శ్రద్ధగా సంధ్యా వందనం చేస్తే మంత్రంలో తొందరపాటు లేకుండా కూడా సంధ్యా వందనం చేయగలిగితే బాగా చేయగలిగి అవక అలవాటైన వాడికి ఇరవై నిమిషాల నుంచి పట్టదండి ఇరవై నిమిషాలు మొత్తం ఏది అష్టోత్తర శత గాయత్రితో చేస్తే ఇరవై నిమిషాల నుంచి పట్టదు నాకు సంధ్యా వందనానికి సమయం లేదండి అని ఎవరైనా అన్నారంటే వాడికి చెయ్యాలన్న ఆసక్తి లేదని అర్థం సమయం లేదని కాదు తెలుసుకోండి ఇక్కడ వాడికి చెయ్యకుండా ఉండడం కోసం కారణం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వాడు చెయ్యడానికి కారణాలు వెతకమనండి హాయిగా కనబడతాయి ఇక్కడ ఇదే తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రతి వాడు కూడా కర్మ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు కానీ ద్విజులైనటువంటి వారు సకాలంలో పద్ధతిగా సంధ్యా వందనం చేయగలిగితే వ్యక్తి క్షేమం కుటుంబ క్షేమమే కాకుండా సమాజానికి దేశానికి ప్రకృతికి క్షేమం కలుగుతుంది ఇది తెలుసుకోవాలి అందుకు లోక క్షేమం కోసం చేయవలసిన వాడి చేత చేయించాలి ఇది గురువుల యొక్క బాధ్యత సమాజానికి చెప్పాలి ఎప్పుడైతే చేయవలసిన వాడు చేయలేదో ప్రకృతి గతిలో దెబ్బతింది ఒప్పుకుని తీరవలసింది అనేక రకాల సంక్షోభాలకి అశాంతికి కూడా విద్యుక్త కర్మని విడిచిపెట్టడమే ప్రధానమైనటువంటి కారణం కుతర్గాలకు పోయి ఏవో గొప్ప వాళ్ళు అనుకుని సంధ్యావందనాలు నిత్య కర్మలను విడిచిపెట్టి చేయవలసిన నైమిత్తిక కర్మను కూడా విడిచిపెట్టడం వల్లే వ్యక్తి కుటుంబం సమాజం దేశం ప్రకృతి కూడా సంక్షోభంలో పడుతున్నాయి ఇది సూక్ష్మమైన ధార్మిక కారణం భౌతిక కారణాలు ఎన్ని చెప్పిన వాటర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ భౌతిక కారణాలు వెనకాల ఉన్న ధార్మిక కాలుష్యం అని తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఈ శబ్దం కొత్త వరుడు కాయం చేసుకున్నాం మనం ధార్మిక పొల్యూషన్ ధర్మం కలుషితం అయిపోయింది ధర్మం కలుషితం ఎప్పుడవుతుందో తెలుసా ధర్మ కాలుష్యం అంటే ఏంటి గాలి అంటూ ఉంటే కదా గాలి కాలుష్యము నీరంటూ ఉంటే కదా నీరు కాలుష్యము ధర్మం అంటూ ఉంటే కదా ధర్మ కాలుష్యం గురించి మాట్లాడాలి మరి ధర్మ కాలుష్యం అని దేనికి అనాలి అంటే ధర్మం కనబడుతూ ఉంటుంది కానీ ధర్మం కలుషితం అవుతుంది ఎప్పుడు కలుషితం అవుతుందంటే విధిని విడిచిపెడితే నిషేధాన్ని ఆచరిస్తే ధర్మ కాలుష్యం అనాలి ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ విధిని విడిచిపెడితే విధి అంటే చెయ్యవలసినది నిషేధం అంటే చెయ్యకూడనిది ధర్మం అంటే ఇంతే చెయ్యవలసింది చేయడం మానివేస్తే చెయ్యకూడనిది చేస్తే ఏర్పడే కాలుష్యం అది ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద చర్చలు చేయకుండా మునిపే చెప్పినట్లుగా ఇది నువ్వు చెయ్యాలి అని ఎవరి ఎవరికైతే నిర్దేశించారో వారు ప్రశ్నించకుండా చేయడం మొదలు పెడితే మొత్తం భారత జాతంత క్షేమంగా ఉంటుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అంతేకాదు విశ్వమంతా క్షేమంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సంధ్యావందన మంత్రాల యొక్క పరమార్థం పంచభూతాలు ప్రకృతి విశ్వము శాంతించాలి అంతేకాదు మనం ఒక్కొక్కసారి సనాతన ధర్మానికి దెబ్బ తగులుతుంది విధర్మీయుల వల్ల అని పెద్ద పెద్ద మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇక్కడ కానీ విధర్మీయుల్లో మనం పరిశీలించవలసిన అంశం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు తమదని ఏ ధర్మం అనుకుంటూ ఉన్నారో దాని మీద వాళ్ళకి అఖండమైన విశ్వాసం ఉంది అది వాళ్ళు మెచ్చుకోవాలి ఆ ధర్మంలో జ్ఞానం ఎంత ఉంది పరమార్థం ఎంత ఉంది లోక క్షేమం ఎంత ఉందో ఆ చర్చలు తర్వాత చేద్దాం ముందు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం మెచ్చుకోవాల్సిన అంశం ఉంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం మేము దేశంలో మా సంఖ్య ఎక్కువ అని వాళ్ళు వాదించితే అంత బలం వాళ్ళు ఇక్కడ రావడానికి కారణమే ఉంటూ కూడా వెతకాలి కదా కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాళ్ళు ప్రశ్నించకుండా నమ్మడం అది చాలా గొప్పదండి ఎందుకంటే మతానికి ఎప్పుడూ ప్రధాన నమ్మకమే దాని తర్కాలతో తెలుసుకోవటం అనేది మొదటి తప్ప ఇక్కడ మతానికి ప్రధాన శ్రద్ధ శ్రద్ధ అంటే నమ్మకం వాళ్ళు అనుకున్న శాస్త్రం మీద వాళ్ళకి విశ్వాసం ఉన్నది అందుకే వాళ్ళు బలోపేతలు అయ్యారు ఇక్కడ అది మనకు లుప్తం అవుతుంది అది ఇక్కడ ప్రధానం లుప్తం అవుతోంది కాదు లుప్తం అయ్యింది ఎప్పుడు ప్రధానంగా ఇప్పటి నుంచి లెక్క వేస్తే వెనక్కి మూడు తరాలు సంపూర్ణంగా ధర్మం నుంచి దెబ్బతిరడం మొదలుపెట్టి దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి విదేశీయుల దాడులు కానివ్వండి ఆ ఆకర్షణలు కానివ్వండి వాళ్ళు మనం మెదడులు పే చూపించిన ప్రభావాలతో మనందరం అనాగరికులమని మనకు సంస్కృతి లేదని భావాలు కలిగించిన తర్వాత ఏర్పడిన ఆత్మన్యూనత భావం కానివ్వండి మొత్తానికి సుమారు సహస్రాబ్దం పాటు విదేశస్తుల యొక్క దాడుల వల్ల మనదైన విజ్ఞానంపై దురభిప్రాయం ఏర్పడడం ఒకటి అసలు అవగాహన లేకుండా ఏర్పడడం ఒకటి రెండు ప్రభావాలు ఏర్పడిపోయాయి ఆ కారణం చేత క్రమంగా దూరం అయిపోయాయి కానీ ఈ మతానికి ఏదో గొప్పతనం ఉంది ఎంత దెబ్బ తీసినా ఎక్కడో ఒక జీవధాతు ఉంటుంది దాంట్లోంచి మళ్ళీ పునరు జీవనం అవుతుంది సందేహం లేదు ధర్మం దెబ్బ తిరుగుతుంది అంత చెప్తున్నాము హిందూ ధర్మం పచ్చగానే ఉంది అంత ధైర్యంగా కూడా చెప్పవచ్చు ఇప్పటికీ అనేక మంది ఆచరిస్తున్న వారు ఉన్నారు ఎక్కడో విదేశాల్లో ఉన్న సకాలంలో చేసుకుని వాళ్ళ వృత్తులకు వాళ్ళు వెళ్ళేటువంటి వారు ఉన్నారు 
ఉన్నారు కనుకనే ఇంకా ఈ పాట మనకి కాస్త ప్రకృతి పృథ్వీ ఇవన్నీ లభిస్తూ ఉన్నాయి చెప్పుకోవడానికి చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు వినేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఇంకా కొంచెం ధర్మం పచ్చగా ఉందనే చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ కనుక నిరుత్సాహపడద్దు ఉన్న దాంతో తృప్తి పడద్దు అటువంటి శ్రద్ధ పుష్టి కలిగించుకుని బాల్యం నుంచి ఉపనయన సంస్కారం పొందిన దగ్గర నుంచి కూడాను మనం ఎందుకు పొందేమో సంస్కారాన్ని దానివల్ల ఏం చేయాలో కూడా ఆలోచించాలి ఈ మధ్యకాలంలో కనబడుతున్న మార్పు ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు కనుక తెలుసు వాళ్ళు చూసిన నాటి వాళ్ళ యవ్వన కాలం కంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తున్న కాలంలో అనేక మంది వాళ్ళ పిల్లలకి చిన్న వయస్సులను ఉపనయనాలు చేస్తున్నారు స్వదేశంలో విదేశంలో కూడా మన వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఉపనయనాలు చేస్తున్నారు చాలా గొప్ప ఆనందకరమైన అంశం ఒక ఏడాదిలో మా వద్దకు వచ్చేటువంటి శుభలేఖలు చాలా ఉంటూ ఉంటాయి అంతే కదా ఉపనయన అవగాహన ఆశీర్వచనాలు కూడా తీసుకొస్తూ ఉంటే చూస్తే ముచ్చట వేస్తుంది కానీ ఉపనయన అయినంత మాత్రం ఆ పిల్లాడిలోకి ఏదో శక్తి ప్రవేశించిపోయింది ఇంకా వాడు భవిష్యత్తుకి ఏం పర్వాలేదు తృప్తి పడిపోతుంటారు ఇది ఎలాంటిదంటే ఐఐటిలో సీటు వచ్చినంత మాత్రాన్ని పండగ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ సీటు వచ్చింది సంతోషమే తర్వాత వాడు చదువుకోవాలి దాని పరమార్థాన్ని పొందాలి అదేవిధంగా ఉపనయనం కర్మకు ఒక యోగ్యతను ఇచ్చింది ఒక సంస్కారాన్ని ఇచ్చింది దాంతో తృప్తి పడకూడదు అక్కడ నుంచి అహరహ సంధ్యా ఉపా సీత అనే ప్రతిజ్ఞ ఉపనయన కర్మలో ఆ తండ్రి చేయిస్తాడు పిల్లాడు చేయించుకుంటాడు కానీ ఏం జరుగుతుందో ఇద్దరికి తెలియట్లేదు ఆఖరికి కొన్ని చోట్ల బ్రహ్మోపదేశం చేసినప్పటికీ పురోహితులు ముసుగులో దూరి తండ్రికి కొడుకు ఒకేసారి చెప్తాడు ఇది ఒక దురదృష్టకరమైన అంశం చాలా బాధాకరమైన అంశం ఇక్కడ నిరుత్సాహ పడవద్దు కానీ అలా చేసి ఉపదేశం ఫలించదు ఎందుకంటే తండ్రి కొడుకు ఉపదేశం ఇవ్వాలి అంటే అతను నిత్యం గాయత్రి అనుష్ఠానం చేస్తున్న ఉపనయన ముహూర్తం నిర్ణయించుకున్నాక ఫలాన అప్పుడు చేస్తాను అనుకున్నాక తాను ముందు దీక్షను స్వీకరించి కొన్ని లక్షలు గాయత్రి జపం చేసి అప్పుడు పిల్లవాడు ఉపదేశించాలి అప్పుడే అది ఉపదేశం అవుతుంది ఇతడే జపం చేయకపోతే వాడికి ఉపదేశిస్తాడు ఇక్కడ రోజుకు నూట ఎనిమిది జపం చేసేవాడు ఇంకోటి మంత్రోపదేశం చేయడం అర్హుడు కాదు తెలుసుకోండి వాడికి ఆ మంత్రం నిలిచింది అంతే కానీ ఒకడు ఉపదేశం చేయాలంటే ఆ మంత్రాన్ని తాను పండించుకుని కనీసం అత్యధిక సంఖ్యలు పురస్చరణాలు కనీసం లేకపోయినా కనీసం అత్యధిక సంఖ్యలో జపం చేసి ఉపదేశం పొందాలి ఇప్పుడు ఆ పద్ధతి ఉందా చెప్పండి ఇక్కడ ఎటువంటిది పైగా మంత్రోచ్చారణ ఎలా ఉంది ఉన్న గాయత్రిని ఎక్కడ ముక్కలు చేస్తున్నాడు ఎక్కడ కలుపుతున్నాడు కలిపితే ఎంత ప్రమాదం విప్పేస్తే ఎంత ప్రమాదం ఎక్కడ విప్పాలి ఎక్కడ కలపాలి ఇవన్నీ తెలియాలి కదా అది అప్పుడే తాను కూడా కొడుకుతో పాటు ముసుగులు నేర్చుకుంటే వీడికి ఎప్పుడు చేస్తాం వాడికి ఎప్పుడు చేస్తాం ఇంకా బాధాకరమైన అంశం ఏంటంటే అన్యత భావించవద్దు చెప్పే పురోహితులు కూడా నిత్యం చేస్తాడు లేదు సంగ్రీ ఇలా అనాల్సి వస్తుంది ఏమి అనుకోవద్దండి ఇక్కడ నిజంగా విప్రులకి ఆ అనుష్ఠాన బలమే ఉండి ఉంటే ఇన్ని సంఘాలు పెట్టుకుని బాధపడి తపన పడవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు అనుష్ఠానం మనం రక్షించండి తెలిసింది అలాగే ఇంకోదో అంటున్నామని అనుకోవద్దు ఇక్కడ ముఖ్యంగా అనుష్ఠాన బలం ఉండాలి ఇది చాలా ప్రధానం ఆ బలం ఉంటే నిన్ను నువ్వు రక్షించగలవు నీ ద్వారా లోకాన్ని రక్షించగలవు ఇక్కడ విప్లుడి గౌరవం ఎందుకయ్యా అంటే మంత్ర బలాన్ని కాపాడుకోవాలి అతను అందుకే అతని జీవన విధానం వేరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినడు ఎక్కడ పడితే తిరగడు ఎందుకంటే ఇతరులు అలా ఉంటామంటే ఎలా అవుతుందండి ఉదయం నుంచి కష్టపడి తిరిగేటువంటి సామాన్యులకి పొద్దున్నవగానే నాగలి నో భుజాలు వేసుకుని నోడు పుక్కిలించుకుని పొలానికి వెళ్ళవలసిన వాడికి సంధ్యావందనం దేవతార్చన బ్రహ్మయజ్ఞ ఇవన్నీ చూసి కూర్చుంటారు అంటే పంట పండించేవాడు ఎవడు కనుక అతను ఒక్కసారి సూర్యుడికి చూసి నమస్కారం చేసుకుని రామకృష్ణ అనుకుని అతడు పొలానికి బయలుదేరితే అదే అతడికి సంధ్యావందం ఇక్కడ సందేహం ఏం లేదు ఎందుకంటే భారతదేశంలో అన్ని వర్ణాల వరకు ఒక అలవాటు ఉండేది ఏమిటంటే సూర్యోదయాలు పూర్వం నిద్రలేవాడు ఇంటి ముందు శుభ్రం చేసుకోవడం కష్టపడేవాళ్ళు సూర్యుడికి నమస్కారం చేసుకోవడం స్నానం చేసి ఇది సహజం ప్రతి వారికి ఉండేదండి ఇక్కడ సూర్యుడికి నమస్కారం చేసి అదే సంధ్య ఉందని ఇంకేముంది ఇక్కడ అయితే కూర్చొని మంత్రపూర్వకంగా తీరింగా చేయవలసిన బాధ్యత వీడిది ఎందుకంటే వీడి ఇలా చేయడం వల్ల ఆ మంత్రశక్తి కాపాడబడి ప్రకృతికి శాంతి కలిగిస్తుంది ప్రకృతి వల్ల వచ్చే సత్ఫలితాలు అందరి జీవులు పొందుతారు ఇక్కడ అందుకు సర్వలోక క్షేమం కోసం ఇతడు సుఖాన్ని త్యాగం చేసి తపస్సుకి అంకితమై సాధన చేస్తాడు గనక అతనికి పూజ్య స్థానం ఇచ్చారు ఇక్కడ పైగా మంత్రం అంటే దేవత మంత్రం అనేది దేవతా స్వరూపం కనుక అన్ని మంత్రములు వాడు కాపాడి లోక క్షేమం కలిగించాలంటే ఎందుకంటే కరువు కాటకాలు వస్తే కొన్ని రకాల యజ్ఞ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి అలాగే శత్రు బాధలు దేశానికి వస్తే కొన్ని రకాల యజ్ఞ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా అనుకోని రోగాలు వ్యాపించిపోయిన కొన్ని రాజ్యంలోనో ఊర్లోనో అవి పోగొట్టడానికి మళ్ళీ శాస్త్రంలో కొన్ని రకాల యజ్ఞ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి ఇవేవి చెయ్యాలన్నా వేదమే మనకు ఆధారం వేదంలో ఉన్న మంత్ర రాశి
వేదములు అని చెప్పిన అన్ని కర్మలు చేయడానికి అంటే శృతి కానీ స్మృతి కానీ అంటే వేదము కానీ ధర్మశాస్త్రాలు కానీ చెప్పిన ఏ కర్మ చేయడానికైనా అర్హత ఏమిటి అంటే వేద మాత అయిన గాయత్రి నిత్యం శ్రద్ధగా జపించడం అర్హత ఇస్తుంది లేకపోతే వాడికి ఆ వేదిక కర్మకు అర్హత లేదు ఇక్కడ ఆ అర్హత వాడు సంపాదించుకోవడం కోసమని నిత్యం గాయత్రిని తన దగ్గర ఉండడం వల్ల సర్వమంత్రములన్నీ కాపాడగలుగుతాడు ఇక్కడ దానివల్ల లోకానికి ఎప్పుడు ఏది అవసరమైనా యజ్ఞం చేయడానికి అర్హుడిని ఉంటాడు యజ్ఞం అయితే వాడు చేస్తాడు కానీ ఫలితం మాత్రం అందరిది మన వీధిలో కరెంటు పోతే ఎలక్ట్రిషియన్ వచ్చి బాగు చేస్తాడు చేసేది ఎలక్ట్రిషియన్ దాని ఫలితం మాత్రం వీధిలో అందరిది తెలుసుకోండి ఇక్కడ దానిలో అతని నిపుణుడు అతని బాధ్యత ఇది తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ అందుకు అతనికి ప్రధానంగా నియమించారు కానీ ఇతరులు చేయవచ్చా లేదని ఐచ్ఛికం అది వాళ్ళ ఇష్టం కానీ ఇతరు చెయ్యాలి అనేది విధి చెయ్యకపోతే ప్రత్యవాయు దోషం వస్తుంది ఉపరైన సంస్కారం అయిన వాడు సంధ్యావందనం చెయ్యకపోతే దోషం చేస్తే సత్ఫలితం అనేది తర్వాత చెప్దాం చెయ్యకపోతే దోషం అంతేగాని చేస్తే ఫలితమైన రాదండి చెయ్యకపోతే దోషం వస్తుందని మాత్రం అనుకోడు ఆ మాట చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫలితం వస్తుందా లేదా కూడా ఆలోచించకుండా చెయ్యి అని చెప్తారు ఇక్కడ అది అందుకు చెప్పారు పెద్దవాళ్ళ విషయం కానీ ఫలితం లేదని కాదు తప్పకుండా ఫలితం ఉంటుంది త్రికాల సంధ్యావందనం చేసేవాడికి అకాల మృత్యు ఉండదు బాగా తెలుసుకోండి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఒక ఒక సమయంలో ఒక మహానుభావుడు ఆయన సంతానం పిల్లవాడికి పెళ్లి చేశాడు చిత్రం ఏంటంటే పెళ్ళైన కొద్ది రోజుల కథ కృష్ణ వ్యాధి వచ్చిందని కాపురాలకు అమ్మాయిని తేలేదు కృష్ణ వ్యాధి వచ్చింది అంత బాధాకరమైన అంశం అతను మంచి ఆచార్యుడు పెద్ద ఆయన కానీ పిల్లాడికి అలా జరిగింది చాలా బాధపడ్డాడు బాధపడితే వాళ్ళ మిత్రులు ఒక మాట చెప్పారు ఇక్కడ దగ్గరలో చందమౌలు అనే ప్రాంతంలో బ్రహ్మశ్రీ తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు ఉన్నారు ఆయన మంత్రసిద్ధుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి వారు ఎవరైనా సరే ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే తప్పకుండా బాగుపడతారు అంటే వెంటనే తీసుకువెళ్ళాడు ఈ పిల్లవాడిని ఆయన వెంటనే ఒక మాట అన్నాడు అలాగో ఉపనయనం చేసాం కూర్చుని సంజ్ఞావందనం చేయగలుగుతున్నాడు కదా ఒక పని చేయ రోజు మొత్తం మీద ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం గాయత్రి అంటే సంధ్యావందనంతో పాటు మొత్తం కలుపుకుని మూడు వేలు గాయత్రి అయ్యేటట్టు ఆ జలాన్ని చివరికి బ్రహ్మార్పణమని విడిచిపెట్టే జలాన్ని తీసుకెళ్లి తులసి చెట్లు వేయం ఎందుకంటే అలా చేసి విడిచిపెట్టిన జలం కానీ తులసి చెట్లు వేస్తే చేసిన జపానికి శతాధిక ఫలితం వస్తుంది ఇది చాలా గొప్ప విశేషం ఉంటుంది అక్కడ వేయను ఇలా కొద్ది కాలం చేయమును అని ఆ పిల్లవాడిని కూర్చోబెట్టి నాయన జాన శ్లోకానికి అర్థం ఇది మంత్రానికి అర్థం ఇది అని చెప్పాడు ఆ పిల్లవాడు దుఃఖంలో ఉన్నవాడికి బయటపడటానికి ఉపాయం దొరికిందని గట్టిగా పట్టి ఉంటాడు అండి అది గొప్ప విషయం అంత సుఖంలో ఉన్నవాడికి చెప్పామనుకోండి పది పట్టించుకోండి ఎందుకంటే ఆకలితో ఉన్నవాడికి అన్నం పెడితే వాడు తినేటటువంటి పద్ధతి వేరు అతను ఏం చేశాడంటే గురువు చెప్పిన అర్థాన్ని భావన చేస్తూ జపం చేశాడు మరేం లేదు ఇక్కడ కేం లేదు అంత గురి ఆయన మీద గురువు మీద గురి మంత్రం మీద శ్రద్ధ ఈ రెండుతో చేయగానే కొద్ది రోజులకు ఆశ్చర్యకరంగా అతనికి తగ్గు ముఖం పట్టింది కొన్నాళ్ళకి మామూలు పడిపోయాడు మొన్న మొన్నటి వరకు తన పెద్ద వృద్ధాప్య వయసు వరకు క్షేమంగా ఉన్నాడు మనవరితో మురి మనవరితో పడే ఇక్కడ తెలుసుకోండి గాయత్రి కొన్ని మహిమ లాంటిది తెలుసుకోవాల్సింది అది పిల్లలకి చెప్పండి ఇక్కడ దానికి ఉన్నటువంటి శక్తి అలాంటిది దానితో అటువంటి సాధించవచ్చు అంతేకాదు గాయత్రి చక్కగా చేసుకునే వాడికి ప్రకృతి వైపు ఇచ్చాల వాళ్ళ భయం ఉండదు అలాగే ఇతరులు దుష్ట ప్రయోగాలు చేసిన భయం ఉండదు అండి ఇక్కడ ఒక ఊరిలో ఒక మహానుభావుడు పై ఊరు నుంచి వచ్చి ఆ ఊర్లో బంధువులు ఇంటికి వచ్చాడు ఆయనతో బంధువులు పక్క వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ఆ ఊర్లో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన అనుష్ఠాన పరుడే కానీ కొత్త క్షుద్ర ప్రయోగాలు ఎక్కువ ఆయనకి అలవాటు పైగా గొప్పవాడని భావం ఏవో రెండు మూడు మంత్రాలు ఉంటే వాడికి వాడే మహిమానుతులు అనుకుంటూ ఉంటాడు దాని ఎఫెక్ట్ చూద్దామని ట్రై చేస్తుంటాడు ఇతను ఒక లక్షణం ఉంది ఎవరైనా తను అవమానిస్తే వాడి మీద చేతబడి చేస్తుంటాడు దానితో ప్రతి వాళ్ళు ఆయన ముందు కనబడ్డా ఏం అనకుండా గౌరవించు నేర్చుకున్నా లోపల తిట్టుకున్నా ఇలా ఉంటూ ఉంటుంది ఇతనికి పాపం ఆ తెలీదు అతని గురించి పై ఊరు నుంచి వచ్చాడు కదా వీళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ఆయన వచ్చాడు వీళ్ళు లేచి నమస్కారం చేయలేదు తెలియదు అని పాపం అవమానించాలని కదా తెలియదు కదా ఆయనకి అంత కోపం వచ్చిందంటే నన్ను లేచి నమస్కరించి వీడు పని చెప్తానని చెప్పి నా మహిమ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి అతడు ప్రయోగాలకి సిద్ధమయ్యాట అతని గురించి తెలిసినటువంటి వీళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే అతను ఇలాంటి వాడండి మీరు అనవసరంగా లేచి నమస్కారం చేసిన బాగుండేది మేమేనా మీకు చెప్పలేకపోయాం ఇప్పుడు ఏం చేసేదని మీరు ఏం భయపడకండి మీ ఇంట్లో తులసి చెట్టు దగ్గర నేను కాసేపు కూర్చుంటాను అన్నాడు ఆయన కూర్చొని తులసి చెట్టు దగ్గర సంధ్యావందనం గాయత్రి జపం చేసుకుని కొంచెం ఎక్కువ సంఖ్యలో జపం చేసి తులసిలో వేశారు చిత్రం ఏంటంటే ఆ ప్రయోగం చేయబోయే వాడికి ఉన్నటువంటి సంపద వాడు దెబ్బతిన్నాడు
ఎన్నిస్తున్నది కాదు ఇక్కడ ఇలాంటి అనేక రకమైన ఉదాహరణలు పురాణాల నుంచి చెప్పచ్చు అనేకమైన అంశాల నుంచి కూడా చెప్పవచ్చు త్రైవర్ణికులు కూడా గాయత్రి అనుష్ఠానం అనే దివ్యాను శక్తులు పొందినట్లు పురాణాల్లో కనబడుతుంది సతీ సావిత్రి ఉన్నది ఆవిడ పేరు సావిత్రి ఆవిడ గాయత్రి దేవి అంశ గాయత్రి దేవి అంశ తాము ఎవరికి అవతరించింది అశ్వపతి అనేటువంటి క్షత్రియుడికి అవతరించారు అంటే అతడు అమ్మవారిని అంత ఉపాసన చేశాడు ఇది మనం తెలుసుకోగలిగితే చాలు అదేవిధంగా ఇప్పుడు చెప్పిన శ్లోక గాయత్రి అందరి చేసి చదివించాం అది వారు కూడా ఈ పద్ధతులు చేస్తే వారికి ఆరక్షణ లభిస్తుంది ఇక్కడ కనుకనే సంధ్యాకాలంలో ప్రతి వారు కూడా వేదము చెప్పిన దేవతని వారి నామాన్ని గాని స్తోత్రాన్ని గాని ఉపాసన చేస్తే వారి గది సంధ్యావందనం ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ప్రధానమైన అంశం వేదము చెప్పిన దేవత అది ఇక్కడ కొత్త కొత్తలు తెచ్చుకోవద్దు మళ్ళీ ఇక్కడ వేదము చెప్పిన దేవత అందుకే వేదిక దేవత అందరికీ గాయత్రి ఉంటుంది మీరు పరిశీలించండి విష్ణువు నారాయణ విద్మహే వాసుదేవాయ దేవికి తన విష్ణు ప్రజోదయ అలాగా మనకి మంత్రపుష్ప సమయంలో చెప్తూ ఉంటుంది గాయత్రులన్నీ కూడా విష్ణు గాయత్రి శివ గాయత్రి అదేవిధంగా లక్ష్మి దుర్గా సరస్వతి వీళ్ళందరికీ గాయత్రులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వైదికమైన గాయత్రి వైదికమైన గాయత్రి ఉండడంలో అద్దేశం ఏంటంటే హిందువులు అనబడే వాళ్ళు ఏ వర్ణం వాళ్ళైనా పూజించే హిందూ దేవతలందరూ గాయత్రి స్వరూపులే ఇది తెలుసుకోవాల్సిన ప్రధానమైన అర్థం ప్రధాన ఉద్దేశం ఎందుకంటే వేదము అమ్మవారి స్వరూపం వేద ప్రతిపాద్యమైన దేవత వేద దేవ అదే శంకరులు కూడా శివానంద నగరంలో త్రయీ వేద్యం హృద్యం అనే మాట వేద్య చెప్పారు ఇక్కడ త్రయీ వేద్యం అనే మాట చెప్పడంలోనే వేద వేద్యమైన పరతత్వం ఆ వేద వేద్యమైనటువంటి దేవతని పరబ్రహ్మ భావనతో ఉపాసన చేస్తే ఏది పరబ్రహ్మ భావనతో దేవతా భావన వేరు పరబ్రహ్మ భావన వేరు దేవతా భావన అంటే నాకంటే గొప్పది కనుక నేను పూజ చేస్తున్నా నన్ను అనుగ్రహిస్తుంది అనేది బేసిక్ కానీ దేవతా భావన కంటే బ్రహ్మ భావన చాలా గొప్పది సర్వవ్యాపకమై నాలో కూడా ఆత్మగా ఎవరున్నారో ఆ స్వరూపమే దేవతగా నా చేతి ఉపాసింపబడుతుంది అంటే దాని సగుడ బ్రహ్మోపాసన అంటారు ఇక్కడ ఇది దేవతారాధన కంటే గొప్పది సగుడ బ్రహ్మోపాసన ఈ సగుడ బ్రహ్మోపాసన మనకి నిర్గుణ బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది ఒకవేళ అది రాకపోతే సగుణ బ్రహ్మోపాసన చేస్తూ మరణిస్తే క్రమముక్తి లభిస్తుంది మొత్తానికి చాలా గొప్పది కనుక సగుణ బ్రహ్మోపాసనగా దేవతలు ఉపాసించారు సగుణ బ్రహ్మోపాసనగా ఉపాసించదగ్గ దేవతలు ఎవరు అంటే వేద ప్రతిపాద్యులు వేదం చేత ప్రతిపాదింపబడేది ఇది తెలుసుకోవాల్సిన అంశం అందుకే కొత్త మంత్రం సృష్టించే అధికారం ఎవరికి లేదు వేదం ఇచ్చిందే మంత్రం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ వేదం ఇచ్చింది గాయత్రి స్వరూపంగా ఎవరిని ఉపాసించాలో వేదం చెప్పింది వారు ఉపాసించారు అదే మనం ఎవరిని ఒకటి తయారు చేసేసుకుని పది మంది అన్నారు కదా అని మనము అనుకుని వాడుకో గాయత్రి వాడుకో మంత్రం వాడుకో యంత్రం తయారు చేసేసి లోకంలో ప్రచారం చేస్తే అది అశాస్త్రం దానివల్ల ప్రకృతి క్షోభ తప్పదు తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ధర్మం ధర్మం గారు చెప్పాలి ఎందుకంటే వేదం మీద గౌరవం ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూర్చున్నాం వేదమాత అయిన గాయత్రి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కనుక వేద విరుద్ధమైనటువంటి వేదంతో సంబంధం లేనివి తెచ్చి దీనితో అధికించవచ్చు అని సవినయంగా వారికి మనం చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళు అధికిస్తే అధికించుకోనేయండి మనం అతుక్కోకుండా జాగ్రత్త పడతారు ఇక్కడ చాలా ఇక్కడ కనుకనే ఏ దేవత అయినా గాయత్రి స్వరూపం తెలిసిపోయింది ఎప్పుడో దీనికి ఎందుకు ఇలా చెప్పేమో ఉపాయం చూసుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి వారికి ఇష్టదేవి ఉన్నారు కదా కొందరు విష్ణువు కొందరు రాముడు కొందరు కృష్ణుడు కొందరు సరస్వతి కొందరు దుర్గా కొందరు లక్ష్మి కొందరు శివుడు ఎవరో ఒకరు ఇది ఉన్నప్పుడు సంధ్యాకాలంలో ఆ శివుని నామము ఆ శివుని స్తోత్రము సూర్యమండలంలో ఉన్న దైవంగా భావన చేస్తూ చేస్తే వారికి సంధ్యావందనం ఇది తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఇప్పుడు చెప్పండి సంధ్యావందనం అందరూ చేసుకోవచ్చు కదా ఏమిటని చెప్పండి ఇంకో గొప్ప ప్రక్రియ గాయత్రి మంత్రం విచ్చుకొని పువ్వులాగా కనిపిస్తే దాని పేరు ఆదిత్యం ఉంది పడకట్లేదు ఇక్కడ గాయత్రి మంత్రం విచ్చుకున్న కుసుమమే ఆదిత్యం ఉంది అది ఎవరైనా సరే త్రికాలాలలో సూర్యమండలంలో ఉన్న పరమాత్మ ఆయన ఏష బ్రహ్మాత విష్ణు శివ అని భావన చేస్తే అదే వారికి గాయత్రి ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అంతేకాదు గాయత్రి అనగా ఒక దేవత యొక్క తేజస్సు లేదా గాయత్రి ఒక దేవతయో కాదు గాయత్రి సర్వదేవతాత్మిక అయినటువంటి పరబ్రహ్మ పరమాత్మ గాయత్రి అసలు స్వరూపం నిర్గుణ నిరాకారం ఆ గాయత్రి ఉపాసకుడిని అనుగ్రహించడం కోసం అనేక దేవతాకృతులు ధరిస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ ఆ గాయత్రిని మీరు జగన్మాతగా భావన చేస్తే ఆ తల్లి యొక్క స్వరూపాన్ని మీరు లలితగా భావించవచ్చు సారదాబుగా భావించవచ్చు అయితే గాయత్రి అనగానే ఐదు ముఖాలతో పది చేతులతో ఉన్న స్వరూపాన్ని మన జాన శ్లోకంలో చెప్తూ ఉంటాం అది గాయత్రి మంత్ర దేవత అంటే గాయత్రి మంత్రము వల్ల ఆవిర్భవించే దేవి రూపాలు ఉంటుంది కానీ గాయత్రి దేవుని ఉద్దేశిస్తుందో దేవుని లక్ష్యంగా చెప్తుందో ఆ స్వరూపం మాత్రం కేవల పరబ్రహ్మ దానికి దీనికి భిన్న ముందని చెప్పడానికి లేదు కానీ ఈ గాయత్రి స్వరూపం మాత్రమే గాయత్రి అనడానికి లేదు అందుకే విష్ణు భక్తులు 
గాయత్రి మంత్ర విద్యుడు విష్ణు అంటారు శివభక్తులు గాయత్రి శివుడినే చెప్తుందట వాళ్ళ వాదనలు ఉన్నాయండి వైష్ణవులను మీరు సంధ్యావదనం చేసుకున్న వాళ్ళని కానీ అడిగితే గాయత్రి మంత్రం విష్ణువునే చెప్తుంది అని వాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంత అద్భుతంగా చెప్తారంటే నిజమే అని మీరు రేపటి నుంచి అదే చేస్తారు అందరు సందేహం లేదు అలాగే సైబులను అడగండి హేతువులతో సహా రుజువు చేస్తారు శివుడే గాయత్రి స్వరూపుడు అని మీరు చూపిస్తాం గాయత్రి మాత్రం ధ్యాన శ్లోకం వచ్చినప్పుడు గాయత్రి శివుడు అని కనబడతారు చూడండి అందరు సందేహం లేదు అప్పయ దీక్ష వారంటే ఆదిత్య మండలార్చి శ్లోకంలో ఆదిత్య మండలంలో చెప్పబడుతున్న గాయత్రి స్వరూపం శివుడే అని తేల్చి చెప్పేశాడు ఆయన ఇంకేం చెప్తారు ఇక్కడ లేదండి గాయత్రి అంటే మా అమ్మవారే అనే వాళ్ళకి సందేహం లేదు దేవి భాగవతం అంతా అదే యాగ రూపడుతుంది సూర్యమండలం ఉన్న గాయత్రి అమ్మవారే ఆదిత్య మండల స్థాన పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి చందోమయీ చ గాయత్రి మాం రక్షతు సనాతని ఇది ఆది చోటిలో కనబడుతుంది అంటే దేవి భాగవతం దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందండి అమ్మవారే గాయత్రి శివుడే గాయత్రి విష్ణువే గాయత్రి ఆ మాటకు వస్తే గాయత్రి స్వరూపం అంతా రామచంద్రమూర్తి అందరి సందేహం లేదు అందుకే గాయత్రి మంత్ర దృష్టి విశ్వామిత్రుడు అవతార కార్యం కోసం అవతరించిన గాయత్రి రూపుడైనటువంటి నారాయణ రాముణ్ణి మేల్కొల్పుతూ సంధ్యాకాలం వచ్చింది కనుక సంధ్యోపాస్యమైన గాయత్రి స్వరూపాన్ని నువ్వు గనక స్వామి మేల్కొలు మేల్కో లోక రక్షణ చెయ్యు అని అన్నాడు కౌశల్య సుప్రజా రామ ఆ శ్లోకంలోనే సంధ్యాతత్వం అంతా ఉంది రామకార్యం ప్రారంభించేటప్పుడు విశ్వామిత్రుల వారు ఒక్క శ్లోకంలో గాయత్రి స్వరూపాన్ని చెప్పాడు అప్పటి నుంచి రాముడు అవతార కార్యాన్ని మొదటి అడుగు ఆ తర్వాత చేశాడు అవునా లేదంటే తాటక సంహారం కానీ ఇవన్నీ కూడా కౌశల్య సుప్రజా రామ తర్వాత జరిగాయి పరిశీలించండి చిత్త చివరికి రావణ సంహారం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అక్కడ ఒక్క శ్లోకంలో విశ్వామిత్రులు చెప్తే ఇక్కడ కొన్ని శ్లోకాల్లో అగస్యుడు వారు దాన్నే ఆదిత్యోడు దేవుడు రూపంలో ఇచ్చారు ఇక్కడ ఆయనకి కొత్తగా గాయత్రి తేజస్సును రాముడిలో పెట్టడానికి కాదు రాముడిలో గాయత్రి స్వరూపం ఉంది నరుడులా ప్రవర్తిస్తాడని చేత ఆ లోపల ఉన్న నారాయణ తేజస్సును ఉప్పను ఊది బయటకు తీసుకొచ్చారు విశ్వామిత్రుడు అగస్యుడు అదే ఆదిత్య హృదయం అది రహస్యం ఇక్కడ రాముడు గాయత్రి స్వరూపుడి మీరు అవకాశం ఇవ్వాలి కానీ గాయత్రులు త్రిపదలకి రా ఆ మా అనే అక్షరాలకి అన్వయించి శాస్త్ర ప్రమాణంతో గాయత్రి స్వరూపుడు రావడం చెప్పచ్చు ఇంకా మా కృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నాడా సందేహం లేదు ఆయనే భాగవతం అంతా కృష్ణుడి గాయత్రి స్వరూపంగా ఆయనే చెప్పాడుగా వేదేశ్య సర్వై అహమే వేద్య అని ఆయనే చెప్పాడు ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఇవాళ ఉపన్యాసంలో మనం అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే సంధ్యావందనము గాయత్రి అనేది ఏదో ఒక వర్ణం వారు చేసే ఒక ఒక ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు హిందూ దేవతలందరూ గాయత్రి స్వరూపమే సంధ్యాకాలంలో ఆ వేదము చెప్పిన ఆ దేవతలను మనం భక్తిగా ఉపాసన చేస్తే అదే మనకు సంధ్యావతనంగా అనుగ్రహిస్తుంది అనే మాటను మనం గ్రహించి ఆ దేవతని ఎలా దర్శించాలనేది ఈ ప్రవచనాల ద్వారా ఆ రోజులు గ్రహించవచ్చు అది గాయత్రి మంత్రంలో ఎక్కడా కూడా ఇది విష్ణు స్వరూపం కానీ శివస్వరూపంగా రూపవర్ణం లేదు అందుకే దేవుడి రూపాలు విగ్రహాలు ఒప్పుకోనటువంటి ఒక ఒక వేదంలో భాగం అయినటువంటి ఒక మతం విగ్రహాలు నొప్పుకోదు రాముడు కృష్ణుడు అవతారాలు నొప్పుకోదు కానీ గాయత్రి నొప్పుకుంటారు చిత్రవి అంటే రూపాలు నొప్పుకోలేని వారు కూడా ఒప్పుకున్నటువంటి మంత్రం గాయత్రి తెలుసుకోండి ఇక్కడ అది దాని యొక్క ప్రత్యేకత అంటే హిందూ మతంలో గొప్పతనం ఏంటంటే నువ్వు రూపంతో పూజించిన పర్వాలేదు రూపం లేకుండా పూజించిన పర్వాలేదు కానీ అయ్యో రూపంతో పూజిస్తున్నారు కానీ ఈ మతంలో ఉంటే అలా గారు పక్కకెళ్ళక్కర్లే రూపం అక్కర్లేకుండా పూజించే పద్ధతి కూడా ఈ మంత్రంలో ఉంది ఏదో ఒక్కడు పూజిస్తే చాలు కదండి ఇన్ని ఎందుకు అంటే ఇన్ని ఉందకు ఇన్ని ఉన్నందుకు ఏదో ఒక్కడు తీసుకుని చక్కగా సాధన చేసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ కనుక హిందూ ధర్మంలో ఉన్నవాడు ఏదో లుప్తమైందని చెప్పి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లే వాడి మనస్సుకి ఇష్టంగా అన్ని పద్ధతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి అయితే వాడు చేయవలసిన దాంట్లో ఒక్కటే వాడికి ఇష్టమైన పద్ధతి ఎంచుకొని చేస్తూ ఇతర పద్ధతుల గురించి నోరెత్తకుండా సాధన చేసుకోండి ఇక్కడ అది చాలా ప్రధానం నేను ఇతర పద్ధతులను ద్వేషించకూడదు నేను జానంలో ఉన్నాను కనుక మంత్రం అక్కర్లేదు పూజ అక్కర్లేదు అనడం నువ్వు మంత్రం చేస్తున్నావు కనుక జానం అక్కర్లేదు నువ్వు అన్నావు నేను జపం చేసుకుంటాను కనుక విగ్రహాలు అక్కర్లేదు అని అనడం ఇప్పుడు అర్థం అయింది కదా కానీ ప్రతి పద్ధతి కూడా క్రమంగా మనల్ని సద్గతం తీసుకెడుతుంది ఇవన్నీ వేదమాత అయిన గాయత్రి స్వరూప వేదమైతే వేదము చేత ప్రతిపాదింపబడే సర్వదేవతలు గాయత్రి స్వరూపులు చెప్పడానికి ప్రతి దేవతకి గాయత్రి మంత్రాన్ని చెప్పారు ఇంకొక రహస్యం ఏంటంటే మనం ఒక దేవతా మంత్రాన్ని ఉపదేశం పొంది చేస్తూ ఉంటే పంచాక్షరో లేక గణపతో అష్టాక్షరో చేస్తూ ఉంటే అది అయిన తర్వాత ఆ దేవత గాయత్రి చేయాలి ఇది కొంతమందికి ఆ సంప్రదాయం తెలుసో లేదో కానీ ఆ దేవత గాయత్రి చేయాలండి అప్పుడు ఆ మంత్రాన్ని పూర్ణత వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత చేస్తావో దాన్ని దశాంశం చేయని చెప్పారు ఇక్కడ అంటే నూరు చేస్తే పది చేయాలి దశాంశం గాయత్రి చేయమన్నాడు ఇక్కడ అంటే ఆ దేవత గాయత్రి స్వరూపం అనే
ఉపనయన మాన్ల వాళ్ళు ఆ పద్ధతిలో సంజావనం చేస్తారు అది లేకపోయినప్పటికీ కూడా మన దేవతల్ని మనస్తోత్రాలతో మన మంత్రాలతో సంజాకాలను ఉపాసించి మనం సిద్ధి పొందవచ్చు కనుక ఇప్పుడు సంజావందనం అందరిక పొందరిక అందరికీ కదా కనుక ఇప్పుడు వినేదంతా కూడా మీరు పూజించే వైదిక దేవత యొక్క స్వరూపం తెలుసుకోవడానికి అనిపిస్తుంది రూపం ఏదైనప్పటికి కూడా తత్వం మాత్రం ఒకటే అటువంటి ఏకత్వం ఇంకొక రహస్యం వైష్ణవులైనా గాయత్రి చేయాల్సిందే శ్రీ వైష్ణవులు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు శివుణ్ణి పూజించము ఇంకో దేవుణ్ణి పూజించము అనే వాళ్ళు మాత్రం సంజావనం మాత్రం చేస్తారు లేకపోతే వాళ్ళకే వైష్ణవార్చడానికి అర్హత లేదు అలాగే శైవులు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడాను శివుణ్ణి తప్పి కొన్ని పూజించమనే వాళ్ళు కూడా సంజావనం చేయదు వాళ్ళ పూజ కరుగులు కాదు సౌరుడికి చెప్పనే అక్కర్లేదు వాళ్ళ దృష్టిలో సంజావనం సూర్యుడే వాళ్ళు చేస్తారు గానపత్రుడికి సంజావనం ఉన్నది ఇది ఒక విషయం వాళ్ళు చేసి తీరాలి ఇక్కడ కాబట్టి శైవులైనా వైష్ణవులైనా గాయత్రి భక్తులు కావాల్సిందే తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందరికీ ప్రధాన అవసరం తెలుసుకోండి ఇక్కడ అందుకే దేవి భావం ఒక మాట చెప్పింది సాక్తేయుడు కారువాడేవాడు చెప్పింది ఇక్కడ వైష్ణవుడైనా శైవుడైనా గాయత్రి రూపమైన అమ్మవారిని ఉపాసిస్తున్నారు కనుక అందరూ సాక్తేయులే అన్న గొప్ప విషయం అండి ఇక్కడ చాలా అత్యద్భుతమైన అంశం ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది మరొకటి ఇంకొక రహస్యం ఉన్నది సంజావన గురించి విస్తారమైన భావంలో వెళదామని గురువుల దయ వల్ల దొరికిన గ్రంథాలు దొరికిన గ్రంథాలు అంటే శాస్త్రీయంగా రచింపబడ్డ గ్రంథాలు అది ఒకటి ఉంది పుస్తకాలు ఎక్కువ చేయదు ఒక ప్రమాదం ఉంది ప్రింట్ అయినంత మాత్రాన ప్రమాణం అంటే అలా అండి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకున్న డబ్బులు ఉంటే చాలు పుస్తకం ఉన్న సత్తు అక్కడ కనుక అవి కాదు ప్రధానమైనటువంటి శాస్త్ర ప్రధానం శాస్త్ర ప్రమాణమైన గ్రంథాలు మనం తీసుకోవాలంటే అనేక గ్రంథాలు గురువుల దయ వల్ల పరిశీలించితే అనేక విషయములు సంజావందన గురించి విస్తారమైన భావం కలుగుతుంది దాన్ని ఆవిష్కరించగల ప్రయత్నమే ఈరోజు ఎంత ఉపోద్ఘాతంలో జరుగుతుంది అనుకుంటే అసలు ఇంకా సంజావందన ప్రారంభం కాలేదండి అని అసలు ఇది ఇది తెలుసుకుంటేనే తర్వాత అన్నీ మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోగలం ఇక్కడ లేకపోతే ఎవరో కొద్ది మంది చేతి విద్య అనే భావం మనం త్వరగడం కోసం తాంత్రిక సంజావందన మనకు సంజావందన ఉంది ఇప్పుడు ఉపనయనమైనటువంటి వాడు చేసేది వైద్య సంజావందన కానీ తాంత్రిక సంజావందన ఒకటి ఉన్నది ఇక్కడ తంత్ర శాస్త్రం సర్వ మతాల వాళ్ళకి మనకు వస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సర్వ మతాల వారికి సర్వ కులాల వారికి మనకు వస్తుంది గొప్ప విశేషం అంటే ఇతర మతాల వాళ్ళకు కూడా హిందూ మతం గొప్ప తెలుసుకుని గురువుల దగ్గరికి చేరి సంస్కరింపబడి దీక్ష పొందితే వారికి తంత్ర శాస్త్రంలో మంత్రాలు ఉన్నాయి శ్రీ విద్య లాంటి మంత్రములు గణేష మంత్రాలు శివ మంత్రాలు ఇవేదో కేవలం ఉపరైన సంస్కారం ఉన్న వాళ్ళకే కాదు అందరికీ ఉన్నాయి ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి తంత్ర శాస్త్రం అందరి కోసం వచ్చింది ఈ తంత్ర శాస్త్రం దేనిలోది మనది వేదము నిగమైతే తంత్ర శాస్త్రం ఆగము నిగమాగమాలు రెండు కలిసి వచ్చాయి అందుకే వేద మంత్రమైన సంజావందనాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా తంత్రములు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీ విద్యా తంత్రము ఆ మాట వస్తే వైష్ణవము శైవము తాంత్రిక మతాలు ఆగమ మతాలు శాక్తేయము సౌరము గానపత్యము ఇవన్నీ తాంత్రిక మతాలు వైదిక మతంలో అన్ని ఒకటే తాంత్రిక మతాల్లో దేని ఉపాసన దాని ఇక్కడ విడివిడిగా ఉంటూ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు కూడా వేదములో చెప్పిన దేవతల్ని తంత్ర మార్గాలు ఉపాసన చేస్తున్నారు వేదములో చెప్పిన శివుడే వేదములో చెప్పిన రాముడే వేదములో చెప్పిన ఋషిముడే వాళ్ళు ఆ రూపంలో ఉపాసన చేస్తున్నారు పురాణం ఏం చేసిందంటే ఆ తంత్రాన్ని వేదాన్ని కలిపి మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ అంటే వేద సమ్మతమైన తంత్ర అంశము లేవో అవి మాత్రమే పురాణం తీసుకుంది వేద విరుద్ధమైన తంత్ర అంశాలు తీసేసింది శంకర భగవత్పాలు వారు ఆ కీలకం పట్టుకుని వేద సమ్మతమైన తంత్ర భాగములు మాత్రమే తీసుకుని అందులో ఉన్న వేద విరుద్ధాలను పరిహరించేశారు అది తంత్ర మతాలు అనేటువంటి ఆరు మతాలను ఆయన కలిపారు ఇదే షణ్మతం అది వేద సమ్మతమైన మేము అవి మాత్రమే తీసుకుని వేద విరుద్ధమైనటువంటి తామసాతాలను తీసేశారు ప్రథమ తొందర కదా ఇక్కడ కనుక తంత్రంలో మరి అందరికి అవకాశం ఇచ్చిందా లేదా చెప్పండి కొందరు అంటారు హిందూ ధర్మంలో కొందరికే 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 అంటే మరి తంత్రం అందరికీ ఉన్నది కదా ఆ తాంత్రిక సంధ్యావందనం ఉంటుంది ఇక్కడ తాంత్రిక సంధ్యావందనంలో ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఏ మంత్రము గురువు ద్వారా ఉపదేశం పొంది పద్ధతికి ఉపాసన చేస్తున్నారో ఆ మంత్ర దేవతకి సంధ్యాకాలాల్లో అర్ఘ్యం ఇస్తారు ఉదాహరణకి శ్రీ విద్య తీసుకున్నారు అనుకుందాం ఆ శ్రీ విద్యలో చెప్పబడ్డ అమ్మవారికి త్రిసంధ్యల్లో కూడా అర్ఘ్యం ఇస్తారు అది స్త్రీలు ఇస్తారు పురుషులు ఇస్తారు మంత్ర దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు ఇస్తారు ఇక్కడ అలా గణపతి మంత్రం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దానితో చేస్తారు ఇక్కడ శివ మంత్రం ఉన్న వాళ్ళు దానితో చేస్తారు విష్ణు మంత్రం ఉన్న వాళ్ళు చేస్తున్నారు మరి అది సంధ్యావందనం కదా అది సంధ్యావందనం కానీ ఇక్కడ సంధ్యావందనం అంటే ఏ సంధ్యావందనం అని అది సంధ్యావందనమే కనుక మన సంధ్యావందనం అనే శీర్షిక యొక్క స్కోప్ చాలా పెద్దది అని వాడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ విస్తారమైన సంధ్యావందనం అంటే కేవలం కొద్ది మంది పద్ధతిగా చేసే సంధ్యావందనం మాత్రమే కాకుండా ఇన్ని రకాల సంధ్యావందనాలు ఉన్నాయి ఇవి తెలుసుకుని ఉత్సాహపడే వాళ్ళు 
వారికి ఉన్నటువంటి మంత్రముతో శివ మంత్రము రామ మంత్రము కృష్ణ మంత్రము వీటితో ఆ స్వరూపం సూర్యమండలం ఉందని భావించి అర్ఘ్యం ఇవ్వండి జపం చేయండి అది సంధ్యావందన మీద సులభంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అది మీ క్షేమం కలుగుతుంది అది లోకక్షేమం కోసం కోరుకుని చేశారా అది మంచిది ఇక్కడ అందుకే అనుష్ఠానం లేనిది ఎవరైనటువంటి భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రతి వారికి వారి వర్ణానికి తగ్గది వారి కులానికి తగ్గది వారి జీవన విధానానికి తగ్గది వారి ఆహార విహారానికి తగ్గమైన అన్ని రకాల పద్ధతులు సంస్కృతి మన సంస్కృతి ఇస్తున్నది అది హిందూ మతి స్కోప్ చాలా విస్తారు అందుకే దీన్ని దెబ్బ తీయాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక చోట దెబ్బ తీయాలని ప్రయత్నిస్తుంటే మరొక చోట మనకి ఎంత విజృంభిస్తుంది అందుకే వాళ్ళు అయోమయంలో పడిపోతున్నారు నృత్యం చాలా బాధ ఆఖరికి చూస్తూ సేం చేశారంటే ఇందులో పద్ధతులు వాళ్ళకి అంటించుకుని చలమడి పోదాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు అవునా లేదా అండి ఇక్కడ వాళ్ళకి లేని మొక్కులు వాళ్ళకు లేని గుండు గీయించుకోవడాలు వాళ్ళకు లేని దీపాలు వాళ్ళకు లేని తైల అభిషేకాలు మన వాటి నుంచి లాక్కొస్తున్నారు లేకపోతే వీళ్ళని ఆకర్షించడం కష్టం అంత గౌరించే కానీ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళడం ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఇది వాళ్ళకి తోచదు సరే ఎందుకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల కనుక మనం చేసే వాటి గురించి చర్చ చేసుకోవాలి మాట్లాడుకోవాలి దాని ఏముందో తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రయత్నం దశాబ్దాలు పైగా వివిధ ప్రవచనాల రూపాల్లో చేస్తూనే ఉన్నాం ఏదో చేసుకుపోకుండా చేస్తున్న దాని యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి అంతరార్థం ఏంటి ప్రయోజనం ఏమిటి అంతరార్థం ఏంటి ఇదే ప్రతిదానికి ఎవరైతే టైట్ మీద వచ్చింది కానీ చెప్తున్న పని అది అందుకు అది తెలుసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే మనం దీని పరమార్థాన్ని తెలుసుకోగలం దాన్ని ప్రయోజనంగా వినియోగించుకోగలం ఇక్కడ అంతేకాదు ఒక్క సంజావరణ జాగ్రత్తగా చేసుకోగలిగితే మనం వివిధ ఆపద నుంచి బయటపడచ్చు ఎందుకంటే మనం జాగ్రత్తగా రోజు ఒక ఆరోగ్యకరంగా ఉంటూ ఒక రకమైన వైద్యం ఇంట్లో సిద్ధంగా చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఏ చికాకు వచ్చినా వైద్యంతో ఎలా బాగుపడవచ్చో జీవితంలో ప్రారంభ సార్తో ఏ కర్మలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఏ బాధలు వచ్చినప్పటికీ కూడా గాయత్రితో ఎన్నిటికో పరిష్కారాలు తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బ్రహ్మాస్త్రం అంటే ఏమిటో కాదు గాయత్రి ఏ బ్రహ్మాస్త్రం భారతదేశం విజయ ఏ క్షిపుడ వల్ల జరుగుతుంది అస్త్రం వల్ల జరుగుతుంది అంటే యుగాల క్రితం వరకు మంత్రం వల్లే విజయం సాధించిన మహర్షుల తుల్యు లేనటువంటి వాళ్ళు ఉండేవారు మన దేశానికి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం అస్త్ర బలం పెంచుదాం అస్త్ర బలంలో ప్రధానం గాయత్రి గాయత్రికి అంగ మంత్రములు ఆనుషంగిక మంత్రములే బల అతి బల మొదలైన విద్యలు ఒక రహస్యం అయితే బ్రహ్మాస్త్రాలు అంటే గాయత్రి పెట్టుకుంటే భారతదేశాన్ని మనం కాపాడవచ్చు అది బాధ్యత ఇది తెలుసుకోండి అది అది చేసేవాడికి ఎక్కువ నియమాలు చెప్పారు ఇక్కడ ఎందుకంటే శక్తి ఎక్కడ ఉంటుందో నియమం అక్కడ ఉంటుంది అందరూ పాప నియమాలతో ఉండలేరు కనుక అందరూ అవి చేయడానికి అవకాశం లేదు కనుక ఆ నియమంగా చేయగలిగే ఒక వర్గం వర్గం తయారీ దేశ క్షేమం కోసం పనిచేస్తారు చూడండి ఇక్కడ అది రహస్యం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రతివాడు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఆరోగ్యం బాగుండాలి అని ఎంత చెప్తామో యుద్ధం చేసే సైనికుడికి ప్రతి పూట వ్యాయామ అవసరం తల అందరిలా ప్రాఫ్ పెంచుకుంటారని కుదరదు వాడు గుండి గీయించుకోవాల్సిందే అందరిలా నేను శుభ్రంగా పడుకుంటాను పది వరకు అంటే కుదరదు లేచి వ్యాయామం చేయాల్సిందే అందరిలా నేను రంగురంగులు బట్టలు వేసుకుంటాను కుదరదు యూనిఫార్మ్ కట్టాల్సి ఎందుకు లేకపోతే అంత శిక్షిస్తారండి వారిని దీన్ని బట్టి వ్యాయామం ఎవరు చేయవలను సైనికులు మాత్రమే చేయవలను అని అనకూడదు ఇక్కడ అందరూ చేయాలి మనం చేసిన చేయకపోయినా పెద్ద నష్టమే లేదు మా హైకి మనకు నష్టం సైనికుడు చేయకపోతే దేశానికి నష్టం వాడు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఇక్కడ అది ఇక్కడ కానీ మిగిలిన వాడు చేస్తారో చేయరో తెలియదు కానీ ధర్మరక్షణ కోసం ప్రకృతికి రక్షణ దైవం గనక దైవానికి ఆధారం మంత్రం గనక మంత్రాన్ని రక్షించవలసిన బాధ్యత ఉపనయన సంస్కారం ద్వారా పొందినటువంటి వాడు సైనికుడు దేశాన్ని రక్షించడానికి ఎలాంటి నియమాలు పాటిస్తాడో మంత్రాన్ని రక్షించుకోవడానికి వాడిని పాటించాలి అక్కడ వాళ్ళు అంత కష్టపడి చలి అనక ఎండ అనక వారు అనక కష్టపడి యుద్ధం చేస్తే మనం క్షేమంగా ఉన్నాం వాడు మనకు కనబడట్లేదు ఎలా ఉన్నాడో తెలియదు ఎంతమంది నాపుతున్నాడు లేకపోతే మనం బతకాలం ఇక్కడ అలాగే మనం మనకు తెలియదు ఇక్కడ వీడియోలో నీళ్లు పోస్తాట గాయత్రితో అది వెళ్ళి ఏం చేస్తుందని మనకు తెలియదు ఇక్కడ అది మనం రక్షిస్తూ ఉంటుంది కనుకనే ప్రపంచాన్ని రక్షించే దైవ శక్తిని కాపాడటం వీడి బాధ్యత భౌతిక శక్తుల నుంచి రక్షణ ఇవ్వడం వాడి బాధ్యత వాళ్ళిద్దరినీ నమస్కరించడం మన బాధ్యత తెలుసుకోండి దీన్ని బ్రహ్మక్షత్ర తేజస్తున్నారు ఇక్కడ ఇటువంటిది కావాలి మనకి ఇప్పుడు ధర్మానికి అందుకు ఇంత బోధ ఎందుకంటే ప్రతి వారు కూడాను పద్ధకించకుండా కుతర్కాలికి పోకుండా చెయ్యవలసిన వాళ్ళు సంధ్యావందన చెయ్యడం ప్రారంభించి దేశ క్షేమం కలగాలని ప్రార్థించండి తప్పకుండా ఇప్పుడిప్పుడే మంచి రోజులు వస్తున్నాయని తృప్తి పడుతున్న దశలో మరింత గొప్పగా భారతదేశం తప్పకుండా ఆ కారణం చేత 
బ్రాహ్మణుడు అంటే స్వార్థపురుడు కాడు ప్రతి వర్ణం యొక్క ప్రతి జీవుడు యొక్క క్షేమాన్ని కోరేటటువంటి వాడు అందరి క్షేమం కోరే వాళ్ళని దేవతలు అంటారు అందరి క్షేమం కోసం తన భోగ జీవనాన్ని విడిచిపెట్టి యోగ జీవనానికి అంకితం అయ్యాడు గనక పటువంటి వాడిని భూ సురుడు అన్నారు ఇక్కడ అది బిరుదు కాదు అలా జీవిస్తున్నాడు గనక ఇటువంటి స్థితిలో తెలుసుకుని భూ సురుడు యొక్క బాధ్యత తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఎవడయ్యా ముక్తి పొందుతాడంటే తన ధర్మాన్ని తాను పాటించేవాడు అందుకని ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి కేవలం పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి బిరుదుల్ని గండపెండేరాళ్ళ కిరీటాల్లో ఊరేగినంత మాత్రాన్ని సరిపోదండి వాడు భగవంతుని క్షమించడు అందుకు చేయవలసిన వాడు చేసి తీరాలి అది ప్రధానంగా మనం తెలుసుకుంటూ సంధ్య అనగా ఏంటో తెలుసుకున్నా కదా ఏం తెలుసుకున్నాం వేద ప్రతిపాద్యమైనటువంటి పరతత్వమే సంధ్యలో ఉపాసింపబడేటువంటిది దాని నువ్వు వేద ప్రతిపాద్యమైన ఏ దేవతా రూపంతో ఆరాధించుకోవచ్చు కనుకనే పురాణములు కానీ ఉపాసనలు కానీ ఇవన్నీ చెప్తున్నటువంటి పూజా విధానాలు ఇవన్నీ కూడా సంధ్యాంగములే గాయత్రి స్వరూపాలే ఇది ప్రతిపాదన చేసుకుని ఇప్పుడు సంధ్యకి నిర్వచనం ఇస్తున్నారు చూడండి మనం ఏదో అనుకోవడం కాదు శాస్త్ర ప్రమాణం కావాలి కదా విశేషంగా సంధ్య అనేటువంటి దానికి కూడా మూడు రకాల అర్థాలు చెప్పాలి భౌతికమైన అర్థము సూక్ష్మమైన అర్థమును కూడా చెప్పుకోవాలి అయితే మొదటి రోజే సూక్ష్మ పరమార్థాల దాకా వెళ్ళకపోకుండా మళ్ళీ రేపు రావాలి కదా అది ఉత్సవమైన అర్థాలు మనం చెప్పుకున్నాం ఒక్కటే సంధ్య అనడానికి నిర్వచనం ఏం చెప్పారంటే దేవ సూర్యగో తేజ సూర్యమండలంలో ఉన్నటువంటి తేజస్సు వందనం తదుపాసనం అన్నారు ఇక్కడ సంధ్య అంటే సూర్యమండలాంతర్గతమైన ఈశ్వర తేజస్సు వందనం అనగా దాన్ని ఉపాసించుట అయిపోయిందండి సంధ్య అంటే ఇక్కడ సంధ్య అంటే ఏమిటి సూర్యమండలాంతర్గతమైన ఈశ్వర తేజస్సు అంటే ఈశ్వర తేజస్సు అనగానే ఒక్కడ తెలుసుకోవాలి ఈశావాస విధం సర్వం అందులో సందేహం లేదు ఈశ్వర తేజస్సు అంటే సూర్యమండలంలో మాత్రమే ఉందా ఇలా అడిగేవాడు చాలా మంది ఉంటారు అంతటా ఉంది అంతటా ఉన్న ఈశ్వర తేజస్సును అనుభవాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతున్నావా లేదు ఇది తెలుసుకోవాలి అంతటా ఉన్నటువంటి ఈశ్వర తేజస్సు ఈశ్వరుడు చేసేటువంటి సృష్టి స్థితుల యాది కృత్యములు అయితే ఉన్నాయో అది విశ్వమంతా నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఎప్పుడు నడుస్తూనే ఉంటాయి కానీ అవి నీకు స్పష్టంగా కనబడుతున్నటువంటి చోటు సూర్యమండలం ఇది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది ప్రధానమైన అంశం ఇక్కడ అందుకే అదే పట్టుకోవాలి ఇక్కడ ప్రధానమైన ఎందుకంటే మనకు కాంతి కావాలి అంటే తగినంత వెలుగు పెట్టుకుంటాం కానీ ఇంతే పెట్టుకుని కాంతి ఉంది కదండి నేను తృప్తి పడం అగ్గిపూల గదిలో వెలిగించి చాలు నిండి అంటామా మహా తేజస్ కావాలి పెద్ద దీపాలు వెలిగించుకుంటాం ఇప్పుడు పెద్ద దీపాల్లోనూ అగ్గిపూలలోనూ ఉన్నది ఒకటే తేజస్సు కానీ అగ్గిపూలు కాదు కావాల్సింది పెద్దది కావాలి అలాగే విశ్వమంతా ఈశ్వరుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా సూర్యమండలం ద్వారా ఈశ్వరుడు తేజస్సు మనకి ఈశ్వర లక్షణాలతో కనబడుతోంది కనుక మనకి సమీపంలో కనబడుతున్నటువంటి మహాబింబమైన సూర్యమండలంలో సర్వవ్యాపకమైన ఈశ్వర తేజస్సును ఉపాసిస్తున్నాం అందుకని సూర్యుణ్ణే ఈశ్వరుడు అనట్లేదు సూర్యుడిలో ఈశ్వరుడిని చూస్తున్నాం ఇది తెలుగు తెలియాలి ఇక్కడ తెలియకపోతే పొద్దున్న ఇంకో మతస్థుడు ఎవడో అంటాడు మీరు సూర్యుడి దేవుడు అంటారు నిప్పుడు దేవుడు అంటారు అనగానే అవునండి సూర్యుడు దేవుడు అండి జనంగా ఉంటాడు అగ్ని మండలం అనగాని మీ పిల్లలు మీరు ఎందుకు మీ పిల్లల విషయంలో భయపడండి ఎందుకంటే మీ పిల్లలకి మీరు ఏం నేర్పరు కనుక వాళ్ళు స్కూళ్ళకి కాలేశాలకి వెళతారు కనుక అక్కడ మత మార్పిడి చేయడానికి చేరుతారు కనుక వాళ్ళు చెప్పేవి వాళ్ళు వింటారు ఎందుకంటే మీరు ఎలాగో మీ ధర్మం గురించి చెప్పలేదు కనుక వాళ్ళు వాళ్ళ ధర్మం గురించి చెప్తున్నారు కదా వింటారు వాళ్ళు కన్విన్స్ చేస్తారు బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తారు వీడు మారిపోయి వస్తారు అలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయండి అది చూసి చెప్పారు మొన్న ఒక అమ్మాయి పైగా మంచి ఉపాసన పరులు ఇంట్లో పుట్టినటువంటి అమ్మాయి కొంతకాలం కాలేజీలో ఉండి ప్రేమలో పడి లవ్ జిహాద్ అనబడేటువంటి దుర్మార్గుల యొక్క వ్యూహంలో చిక్కుకుపోయి అన్ని మతస్థులు చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉంటే ఆమె నువ్వు నా మతంలోకి మారు అనొచ్చుగా ఈమె అతని మతంలో మారు చూడండి ఇక్కడ అంటే అతడు ఈమె తన మతంలోకి మార్చగలిగాడు కానీ ఆమె ఇద్దరిని మార్చలేకపోయింది కారణం అతనికి తన మతం మీద ఉన్న నమ్మకం ఈమెకి లేదు ఈమెకి లేకపోవడానికి కారణం ఏంటి తల్లిదండ్రులు ఉపాసకోలేదు తాతలు ఉపాసకోలేదు కానీ లేకపోలేదు పిల్లలు కానీ ఇక్కడ మా మేమేం చేసుకుంటూ ఉంటా నువ్వు చదువు నువ్వు చదువుకో ర్యాంకులు తెచ్చుకో దాంతో వాడు చెప్పిన వాళ్ళ అర్థం అయ్యి వాళ్ళు ఒకడే దేవుడిని ఉపాసిస్తారు కనుక నచ్చింది అమ్మా అది విడిపోయాను అని రాసింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అరే ఎలాంటి ధర్మంలో పుట్టారో భ్రష్టం అయిపోతున్నాం అసలు సంధ్యాలను విడిచిపెట్టి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అనుకోవచ్చు అసలు ఇది ఎలాగో చెప్పకుండా ఇక్కడ నుంచి కథలు అందరికి సందేహం లేదు కానీ తెలుసుకోవాల్సి విని ఉన్నాయి ఇది గ్రహించవలసిన అంశం తర్వాత తరాలకు మనం అందించలేకపోతున్నాం ఇది చాలా ప్రధానమైనది ఇక్కడ సూర్యుడే దేవుడిని ఎవరు అనలేదు ఈ మాటను ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే హిందూ ధర్మాన్ని అడుగడుగున పొడుస్తూ ఇందులో శ్లోకాలే కోట్ చేస్తూ
అన్ని మతస్తులు ఇక్కడ ఎక్కువ టీవీలు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ నాకంటే మీకే తెలుస్తుంది ఇంట్లో కూర్చుని అదే పది కదా వాళ్ళు ఉన్నారు మొత్తం నలభై ఆ మత దేశాల వాళ్ళు మనం స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు అతను భారతదేశంలో ముంబైకి చెందిన వాడు వాడు మన ఉపనిషత్తుల్లో వేదాల్లో వాక్యాలు కోట్ చేస్తూ వాళ్ళు మతకు అనుగుణంగా చెప్తూ మనం తిరుగుతుంటాడు ఆయన అన్నాడు హిందువుడు సూర్యుడిని దేవుడు అంటారు మేము అలా అనో హిందువులు ఆవు ఆవులు దేవుడు అంటారు మేము అలా అనో సగం ప్రపంచాన్ని నడిపే దేవుడు వేరు ఉన్నాడు అంటే అవును కదూ అనుకుంటారు వీడు ఎందుకంటే పుట్టి చచ్చే ఆవు దేవుడు ఎలా అవుతుంది జనమైన సూర్యుడు దేవుడు ఎలా అవుతాడంటే అవును కదూ అనుకుంటారు మీ పిల్లలు కానీ వాడు అంత వగరుతూ పొగరబోతుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే అది కాదు నా నువ్వు చెప్పింది ఇది అని ఒక్కడు చెప్పలేకపోతున్నాడు వచ్చింది అది బాధాకరమైన అంశం ఇక్కడ కనీసం ప్రతిఘటించలేకపోతున్నారు అది ఇతర మతాల గురించి మనం నోరెత్తాం ఒక్క విషయం మీరు ఎప్పుడైనా పరిశీలించారు లేదు హిందూ ధర్మం గురించి ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో అన్ని భాషల్లో అనేక మంది ప్రవచనకర్తలు ఉన్నారు ఆ ప్రవచనకర్తలు అన్ని ప్రవచనాలు వినండి వాళ్ళు ఒక్క చోట కూడా ఇతర మత గ్రంథాల గురించి కానీ మత ప్రవక్తల గారి గురించి కానీ ఒక్క మాట అవయనగా మాట్లాడు అవునా లేదా ఇక్కడ ఒక్క మాట మాట్లాడు అది మన ఔదారి కానీ వాళ్ళు మన దేవత నవమానించకుండా మత మార్పులు చేయలేదు అవునా లేదా చోట ఇక్కడ కానీ ప్రతి వారి యొక్క ప్రతి సభల్లో మన దేవతల అవమానానికి గురవుతున్నారు మన సంప్రదాయాలు అవయానికి గురవుతున్నాయి ఘోరంగా నిందిస్తున్నారు వెంకటేశ్వరుని అవమానిస్తున్నారు శివుడిని అవమానిస్తున్నారు కానీ మనం వినకుండ వీళ్ళు కూడా ఏమి అనకుండా ఊరుకుంటున్నాం ఎవడైనా సభలో గట్టిగా మాట్లాడుకోండి ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు చెప్పడం అండి అంటారు ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అనుకునే వాళ్ళు కూడా నాకు ఉన్నారని తెలుసు కానీ ఎంత వేదన పడాలండి మనం ఇక్కడ మనల్ని వాడు అవమానిస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనం ఏం చేయమని కానీ మనం చేయగలమా వాడు ఏదో భయపడతాడని మనం చేయకుండా ఊరుకోలేదు మన సంస్కారం అలాంటిది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇతరులు మనం అవమానించాం ఎందుకంటే ప్రతి ప్రవక్తను ఒక యోగిగా దండం పెట్టగలిగే సంస్కారం ఎందుకు ఉంది అనేక మంది యోగులు అనేక మంది సత్పురుషులు అనేక మంది మహాత్ములు పుట్టినటువంటి మతంలో ఒక సత్యాన్ని చెప్పిన ఒక ప్రవక్తను యోగిగా దండం పెడితే మాకు ఏం సొమ్ముపోయిందా పైగా మంచి విషయం ఎవరు చెప్పినా వింటాం అన్నప్పుడు వాడు మత గ్రంథంలో విషయం కూడా మంచిగా చెప్తే విందా మనకేం పోయింది కానీ అది బాగుంది అని చెప్పిన గురించి మారక్కర్లేదు బాగుంటే తెచ్చుకుందాం దానికి ఏముంది మనం వదలక్కర్లేదు ఆ పాటి సంస్కారం ఎందుకు ఉంది అది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది గ్రహించవలసిన అంశం ఎంత ఎందుకు చెప్తున్నామంటే గాయత్రి మంత్రం ద్వారా ఉపాసింపబడేవాడు సూర్యుడు అనబడే గ్రహం కాదు లేదా జ్యోతి కాదు ఆ జ్యోతిగా వ్యక్తమవుతున్న పరమేశ్వరుడు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఆయన ఎక్కడి నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాడు అందులోంచి సూర్యమణుల నుంచి వ్యక్తమవుతున్నాడు మీ ఇంటి కిటికీలోంచి దీపం వచ్చింది అనుకోండి కానీ కాంతి చూడాలంటే ఎందులో చూస్తారు కిటికీలో చూస్తారు అంటే కిటికీయే కాంతి కాదు కానీ కాంతి కనబడానికి కిటికీలో చూస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈశ్వరుడు అనే కాంతి కనబడ్డానికి సూర్యుడు అనే మండలం ద్వారా చూస్తున్నాం తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ కానీ మన సూర్య మండలంలో ఉపాసింపబడుతున్న వాడు ఈశ్వరుడు అది సూర్యుడిని అందరూ అనుకునేటట్టుగా మండుచున్న అగ్రిగోళము ఆయన ఉదయము లేదు అస్తమయము లేదు అనే దృష్టి కాదు ఆ సూర్యుడిని ఎవడైనా చెప్తాడు ఆయన మండుచున్న అగ్రిగోళం చెప్పడానికి ఉపనిషత్ తక్క లేదు అది చూడదు ఎవరికి లేదు అది ఎవడైనా చెప్తాడు కానీ ఆదిత్య మండలం లోపల హృదయం మీద చెప్పాలంటే మొత్తం కృషి అయితే అవ్వాలి తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందులో ఉన్నటువంటి జ్యోతిని చెప్పడానికి కనుకనే సృష్టి స్థితులయ్యే కారణమైన పరం జ్యోతి మనకి సూర్యుని ద్వారా లభిస్తోంది కనుక ఆ సూర్య మండలం ద్వారా ఆ పరం జ్యోతిని మనం ఉపాసన చేస్తున్నాం ఇది తెలుసుకోగలుగుతాం అయితే ప్రాథమిక ఇందుకు సాధారణ సంధ్యావందనం అంటే అర్థం ఏంటంటే సూర్య మండలంలో పరం జ్యోతిని భావించి ఉపాసించితే సాధారణ సంధ్యావందనం ఇప్పుడు మీకు అర్థం ఏంటుంది సాధారణ సంధ్యావందనం కూడా చాలా మంది చేయట్లేదండి అని ఎందుకన్నాము అది చేయడం లేదు కదా ఊరికనక దేవు పెట్టుకుంటున్నాం రాగి పాత్ర ఇమ్మన్నారు కదా అని ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాం కానీ సూర్య మండలం ఉన్న పరమాత్మను నేను ఇది ఇస్తున్నానన్న స్పృహత ఎంతమంది ఇస్తాం అలా ఇస్తే మాత్రం ఇచ్చేటప్పుడే కళ్ళు చమర్చుతాయి నువ్వు ఈ దోషిత్తులో పట్టి నీరు కాదు నీ కంటి నుంచి చమర్చిన ఆనందాస్త్రులు కూడా అధ్యాలిస్తాయి తెలుసుకోగలిగి ఎందుకంటే సృష్టి స్థితి చేసే పరమాత్మ నా కోసం సూర్య రూపంలో వచ్చాడని ఆనంద పురుషులు అయిపోతాం తెలుసుకోండి ఆ స్పృహ కలగాలి ఇది సాధారణ సంధ్యావందనం అంటారు అంటే సూర్యమండలంలో ధ్యానిస్తే అంటే తర్వాత మధ్యమ సంధ్యావందనం ఇంకా ఉత్తమ సంధ్యావందనం మరి మళ్ళీ తర్వాత చూసుకున్నాం ముందు సాధారణ సంధ్యావందనం మొదటి రోజు అర్థమైతే మొత్తం మిగిలిన నాలుగు రోజుల లోపల మిగిలిన రెండు సంధ్యావందనాలు చెప్పేసుకున్నారు ఇక్కడ చాలా సులభం అండి పెడిపోవచ్చు ఇక్కడ మొత్తానికి సంధ్యావందనలు ఉపాసింపబడేది సూర్యగహ సూర్యగహ సూర్య మండలము నందు ఉన్నటువంటి పరంజ్యోతి ఆ పరంజ్యోతి ఎవరు సృష్టి స్థితులయ్యే కారణమైనటువంటి పరమాత్మ ఆ పరమాత్మను ఉపాసించడమే వందనము అన్నారు ఇక్కడ అలాంటి సంధ్య వందన వందనం ఒకటి చేస్తే చాలు అన్నార
ఎన్నెన్ని వస్తాయండి సంపత్కరాణి సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దాన నిరతాని సరోహక్షి స్వద్వందనాని దురుతోద్ధరణ జతాని మామేవ మాతరణి సంకలయంతు నా అన్యే పరమాచార్య గారు చెప్పిన పాఠం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఏం చెప్పారు అందులో అమ్మా ఓ గాయత్రమ్మా సూర్యమండలం చేసేసిన అమ్మా అనుకోండి ఆయన ఇష్టం ఎలాగైనా పిలుచుకొని ముద్దలో కూర్చున్నాడు ఆయన చాలా బాగుంది అక్కడ కాంతి నువ్వు అమ్మ అంటే సరే అంటాడు అయ్యా అన్నా సరే అంటాడు అందుకే స్వాముడు తొంబాత స్వంతం శరణం తొందాత తొందరం తమ ఆచార్య అన్నాడు అమ్మా అంటే గాయత్రు లేదు లలిత సరస్వత అమ్మ అనండి ఆ పరమేశ్వర శక్తి మీకు అమ్మగా అనుగ్రహిస్తుంది అయ్యా అనండి అయ్యగా అనుగ్రహిస్తుంది ఏదన్నా ఆయనకి ఏం పర్వాలేదు అమ్మ అయ్యా అన్ని ఆయన తొమ్మిది మాత చెప్పి అటువంటి స్వరూపం అమ్మ నీకు చేసే నమస్కారము సంపదలు కలిగిస్తుంది ఇంద్రియాలన్నిటికీ తృప్తి కలిగిస్తుంది దురితముల నుంచి ఉద్ధరిస్తుంది ఎన్ని ఉన్నాయి వందన దురితోద్ధరణ జత ఎన్ని ప్రయోజనం సంపత్కరాని సకలేంద్రియ నందనాని సామ్రాజ్య దాన్ని నిరతాని ఉత్తమమైన స్థితినిస్తుంది సామ్రాజ్యంలో కూర్చోబడుతుందంటే రేపు నేను కంట్రీకి ప్రెసిడెంట్ అయిపోతాను అర్థం కాదు ఉన్నత స్థితిలో ఉండడమే అంతే గొప్ప స్థితిలో ఉండడమే అక్కడ చూపిస్తున్నాడు సామ్రాజ్య దాన్ని నిరతాని అంతేకాదు వందనాని దురితోద్ధరణ జత దురితము నుంచి బయటపెట్టేస్తుంది నాలుగు ప్రయోజనాలు చెప్పారు వందనములు అదే సంధ్య వందనము ఆ సంధ్య ఎవరు అమ్మవారి పేరండి సంధ్య అంటే అర్థం ఇక్కడ అయితే సంధ్య అంటే పరంజ్యోతి అన్నారు కదా ఎలా చెప్పగలరు ఇక్కడ గ్రహించాలి ఇక్కడ సూర్యుని అందరూ చూస్తున్నారు కానీ సూర్యుని పరమాత్మంగా చూడాలంటే ఏం కావాలి శాస్త్రంపై నమ్మకం ఉండాలి నమ్మకం నమ్మకం ఉన్నప్పుడు చూడడం ఎలా అవుతుంది నమ్మే చూడాలంటే దాని ఒక ప్రక్రియ ఉంది ఏమిటో తెలుసా ధ్యానం దేవత ధ్యానానికి మాత్రమే దొరుకుతుంది కదా ఏ కబుర్లకి దొరుకుతుంది ఎన్ని కబుర్లు చెప్పు ధ్యానానికి మాత్రమే దొరుకుతుంది ఏ ధ్యాన యోగానుగత పశ్య పురుష చెప్తాను ధ్యానం రమణ మన జగద్గురువులు కూడా అదే చెప్పారు కదా కృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో ధ్యానం చేయి ఆ ధ్యానం అంటే ఏకాగ్రము ఏకాగ్రముగా మనసు నిలుపుటే ధ్యానం దేని ఎందుకు మనసు నిలపాలి సూర్యుని ఏకాగ్రంగా చూస్తున్నాను కాదు సూర్యమండలములో ఉన్నది పరమాత్మ అనే భావము నందు ఏకాగ్రత ఆ ఏకాగ్రత ఎంత బాగుండాలంటే చేశానండి జానం ఒకసారి రెండుసార్లు బాగా చే బాగా చే బాగా చే బాగా చే భోజనం చేసినా అంటే చెప్తాడు తినే వచ్చేసాను అంటే మా మొత్తం కలిసి మూడు నాలుగు మాలు ఖాళీ అవ్వాల్సిందే అది ధ్యానం చేయాలంటే ఒక నిమిషం కూర్చొని వచ్చేసి అయిపోతుందండి ఇక్కడ సంపూర్ణంగా ధ్యానం చేయాలి ఎలా ఎంతవరకు ధ్యానం చేయాలి భోజనం ఎంతవరకు చేయాలండి అంతే అది ఒక్కటే ప్రమాణం కడుపు నిండే వరకు ప్లేట రెండు ప్లేట్ల అరచెంచా బాగా కాదు కడుపు నిండిందా లేదా అదే ప్రమాణం కానీ ధ్యానం ఎంతవరకు చేయాలి దైవం అనుభూతిలోకి వచ్చే వరకు ధ్యానం చేయాలి దైవం అనుభూతిలోకి ఎప్పుడు వస్తాడు ధ్యానం నువ్వు సమగ్రంగా చేస్తూ వస్తాడు కనుక సూర్యమండలం ఉన్న పరం జ్యోతి పరమేశ్వర స్వరూపాన్ని అనుభవానికి రావాలి అంటే మామూలు ధ్యానం కొని కదా సమ్యక్ ధ్యానం కావాలి సమ్యక్ ధ్యానం సంధ్య సంధ్య అంటే సమ్యక్ ధ్యానం ఇది ఇక్కడ అర్థం అంతేనా నేను పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అనుకున్నానండి అంటే సాధారణ సంధి శబ్దానికి ఇది అర్థం అందుకే అమ్మవారి పేరు సంధ్య అంటే సమ్యక్ ధ్యానము ద్వారా తెలియబడే పరశక్తి పరతత్వము అది సంధ్య అనేది భగవంతుడి నామం అమ్మవారి పేరు అది గాయత్రి వ్యాపృతి సంధ్య సంధ్య ఆవిడ స్వరూపం అలాంటి సంధ్యని ప్రాథమ ధ్యాన సాయంకాలంలోనే కాకుండా సమ్యక్ ధ్యానం ద్వారా తెలియబడుతున్నది అది ఇప్పుడు రెండు అర్థాలు చెప్పుకున్నామండి ఇక్కడ ముందు సాధారణార్థం విశేషార్థం పరమార్థం ఉంది తర్వాత చెప్తాం అది మీకు క్వశ్చన్ అలా ఉండిపోతే బాగుంటుంది ఆ పదానికి అర్థం తెలుసుకుంటే అది మనం చేసుకుంటే అదే మోక్షం అది అసలైన అర్థం తర్వాత తెలుసుకుంటాం అది అసలు పరమార్థం అల్టిమేట్ ఇప్పుడు రెండు దశలు దాటే అప్పుడే మనం ఏదో మధ్యాహ్నం సాయంకాలం రాత్రి అనుకున్నాం కానీ పొద్దున్న అనుకున్నాం కానీ ఒక ఇది అనమాట సమ్యక్ ధ్యానం అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సంచిన ఉపాసించడం అంటే అర్థం ఏంటి సమ్యక్ ధ్యానముతో చేయాలి ఇక్కడ అంటే చక్కగా మనస్సు నిలిపి ఏకాగ్రంగా ఒక్కొక్క పదానికి అర్థాన్ని స్ఫురణలోకి తెచ్చుకుంటూ మొత్తం మంత్రార్థం తెలియకపోయినా మంత్రం ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియాలి కదా ఇక్కడ అవునా లేదా అపో ఇష్టామ యోగతాన వృత్తి ధరాతర అంటున్నాం మంత్రార్థం పక్కన పెడదాం ఎందుకు అది చేస్తున్నాం అది చేసేటప్పుడు నీళ్ళు ఎందుకు జరుగుతున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ప్రయోజనం అందులో ఏముందో చెప్తే అంతరార్థం అదే ప్రయోజనం అంతరార్థం చేస్తున్నాం శిక్షకి అర్థం అయితే నేను ముందే చెప్తున్నాను అనేక ప్రవచనాల లాగా ఇక్కడ కూడా కొంతసేపు నిద్రపోవచ్చు కొంతసేపు వినుకోవచ్చు అని మాత్రం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ కళ్ళు తెచ్చి కూర్చున్న వాళ్ళే రెండు దయచేసి ప్రధానంగా చెప్తున్నటువంటి అంశం పాప ఇప్పటి వరకు నాకు ఎవరు అలాంటి వాళ్ళు కనపడలేదు విషయ సూచిక అదేవిధంగా జాగ్రత్తలు అన్ని మొదటి రోజు చెప్పుకోవాలి కనుక ఇవన్నీ చెప్తున్నాం మళ్ళీ రేపు కొత్తగా వచ్చేవాడికి మీరే చెప్పుకోండి మొత్తానికి సంధ్య గురించి శాస్త్రీయమైన నిర్వచనాలు చెప్పుకోవాలి తాపత్రయం ఒక్కొక్క నిర్వచనం చూడండి ఎంత మధురంగా 
उपास्ते संधि वेलायाम निशाया दिवस सच्चा तामेव संज्ञाम तस्मातु प्रवदंति मनीषिना हाँ डेफिनेशन प्रतिदान ही डेफिनेशन होता है नहीं दर्वचन अ डेफिनेशन एंडी शास्त्री में नहीं होने डालेगा अंदर संज्ञान टी पुरु अर्थमें जब पढ़ेगा ना पगलू रात्रि ये रिंडिट योग का संधि कालमो उपास्ते संधि वेला याँ संधि वेला संधि वेला देने की निशाया दिवस सच्चे चा रात्रि की पगटी की मच्छों ने संधि कालमो नंदु उपासिं पबड़ी री ये दो अंटे आ समय लोचे से कर्मा उपासन ये दो अधि संध्या वंदना हो अर्चन पूर्ण करा अन्ना करा ये दो मानो चप्पु Aitu, ipun manusia senja mandor ni ipun je jadi, ada lagi ada mandi kerja juga terangkan. Adik ni mandi kerja senja mandor ni jenis ni ente, okker jenis kau ni. Muka kala adik kerana dosa ni terus senja mandor ni. Cegi ni dosa ni pukul tu ni kani, jenis ni pelan tu jenis kura dalam tu pun terangkan jenis kau ni. Karena ni, ipun do, muka kala adik kerana kani, ipun do muka kala adik kerana ni. Ini jala, ipun do jenis kala perasa terbentuk, jenis ni bentuk muka kala adik kerana. Muka kala adik kerana ni jenis ni wadu yang ada senja mandor ni jenis ni ulat. इन उन्ना यावल नहीं चप्पू पड़ जरूरत नहीं है केवल व्यारा तो भी चप्पू ने भाई पड़ गया थे इधर के नाक तेरे सु पंच पात्र एटी पेट को वाले उधर नलागे ती यार तेरी रुवाल कोड ना रहे दान कंटे इनका बकुशल तेरी सिरवार कोड ना रहना थे कहने कर सामान्य लोग मतलब कर महापंडित लोग वर्गों अंदरों उठाए रो कहने ना � Kerana bapak terlalu dekat dengan ini cepat punya. Kerana sampai sekarang, bawang itu dasar yang lapar cukup. Kalau ni masih ada, ini nirsa pada dekat. Mata ni kiri, sanji anak, kalau malu juga kan, sanji istana malu. Sanji lalat anda lihat terus kerana, rendu kalau suka ni macam cuci. Istana ini ala gopudan dekat. Kalau sanji ada tuh orang kerja istana ni terus punya. Tapi tuh terbaik cepat mana, mungkin terus itu kerana sanji lalat rendu cepat dekat. Nisaya dewa sesya cak, ratri pagar. Ada ni sanji lalat cek, rendu kan? Lebih ni, macam mana korang berbuat terima mana mana? Ada korban na, aparan na, orang yang kena sanjaya, apa nak ada? Ini sih, pura sanjaya itu tu sebab transition. Waktu situ malam situ tu orang kebelah bawa tu na macam situ itu kau gopal action buat tu nanti. Pula ni tu gopal. Ada yang terima itu tarawat tu yang antara dengkul itu. Ada yang lain tu nanti, macam situ itu yang tu gopal kau buat tu nanti. Ati di, itu di, rendah sikit tu dah nampak tu. Gopal bising. Ada sanjaya nupas ini sih, tapi YouTube atau YouTube na high gopal tu, di kerja jam jam sangat. अरे संज्ञा काल में निपुण हूँ मर बहुत ही कल्याण चूसे था ना कसार आला चिदाओ प्रातः संज्ञा काल यहाँ उन टुडे परसेल चले रात्रि लक्षण में निकल बटी चीक कटी पूर्ति कौन दो पगल लक्षण विल कौन दो उल्लेख दो अनंता मार्टे कौन दो उन्हें दूंगी करे पगल लक्षण में विल कासित दूंगी रात्रि लक्षण म Undil lah pun dah orang rasanya antara itu galigi tu, orang tu kanan baru tu orang lah pun ada itu, lelaki tu ni pisut na orang ada itu pada ada macam ni, ada macam ni ada macam ni, itu tu rasanya macam macam ni. Adik, payah apa? Bau tu kan kita cuci tu, tarawa tu rabu ye, kalam ye, kesihati, sanjaya kalam tu. Beli pun ye nak kalam orang cuci tisu puni, tarawa tu kalam loko bela bau tu, rendi sekitu ni kalam bau sekitu na mahasiswa tu sanjaya kalam tu. Karena akalan lo itu aja, kau akalan lo cecah jepam, akalan lo cecah upasana, acut tu tu berapa kita. Ini dia lantik dia berusaha lo pada kata, biasa yang cecah itu yang tu seru bawa apa ni. Akal senjata mana yang lantik yang ni, macam cerita kalan mana, biasa kalan mana, nak lepas tu beli dia lantik. Pandit juga tu kan, tu kan kuku kisah berapa ni kita sekali. Ini dia ni perkara anu kuli cecah. Karena kalau anu kuli cecah, apa dia cecah sahaja ni, cara bishesh mukti ni kerana. Kalan cara perdana, bahar bodoh, sihiran itu kopi makan jepit ter, kalan mau kamu sehi balik tu, kalan mana kerja sesi mana pergi ikut, hari ni ku, seramad masa orang kuccha kerja, kuda bersam pergi kau tu bimbel itu kau tu, cari kalan itu yang mana tu sebab bahar pergi tu, itu khati ke masa orang cecah seramad bersam pergi tu, ini dia akal mana tu, ni ku perbuatan ini cerdik sekalan tu rawa lah, nu matra akal tu pergi jasa wah, tu pergi kerja tu pergi kerja tu. Jadi kita ni ko ini perkutut lola bincang itu tuan tuan ni kalam bete ustu unda. Awan ada ni kerbaga perisikan cik. Kalam bete rawa lekala. Kalan jauh lebih tuan tuan ni. Eh mana ni isu lu? Ante kala ni jame. Kalau ni ko kalan dene bete tuan tuan. Pagalu ratri kala disebut kesta. Pagalu ratri dene bete dene istana. Suri Bhagawan lo dayu malla asma yang malla. Kalau kalan jauh lebih dahar bete ni ayam meja. Kalan jauh ke suksma bhagamulu sikti mantamena bhagamulu mood bete lu. 
కానీ కాలాన్ని నువ్వు ఉపాసిస్తున్నావు కాలం ఈశ్వరుడిది ఆ కాలంలోనే ఈశ్వరుడి చిచ్చిత్తి వ్యాపించిపోయింది ఆ చిచ్చిత్తి కాలానుగుణంగా మనకు కావాల్సినవి ఇస్తూ ఉన్నది ఏమన్నా లేదు ఈ భూమి యొక్క సస్యములు కానీ ఆకాశంలో మార్పులు కానీ కాలానుగుణంగా జరుగుతున్నాయి కాలానుగుణంగా జరిగే మార్పులను అనుభవిస్తున్నాం అవునా లేదా ఇక్కడ అనుభవిస్తూ దానివల్ల తృప్తి పొందుతున్నాం అందుకే వాయు వర్ణి ప్రజా ప్రాణ ఋతుకర్త ప్రభాకర తృప్తి పొందుతున్నాయి ఇక్కడ కనుకనే కాలము ఋతువు ఈ రెండు ద్వారా నీకు లభిస్తున్నవి వీటన్ని కారణమైన సూర్య భగవానుణ్ణి ఆ కాలముల ఎందు ఉపాసించినట్లయితే నీకు అన్ని కాలాలు అనుకూలంగా చేస్తాడు పరమాత్మ ఇది తెలుసుకోవాల్సిన ప్రధానం అందుకు ప్రకృతి అంతా కాలాధీనం ప్రకృతి కాలం కూడా ఈశ్వరాధీనం ఆ ఈశ్వరుడు సీటు వేసుకు పనిచేసే ఆఫీస్ సూర్యాలయం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక పెద్దాన్ని కలుసుకోవాలంటే ఆయన ఇప్పుడు ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు ఆయన కలుసుకోవాలంటే విజిటింగ్ అవర్స్ ఉంటాయండి ఆ విజిటింగ్ అవర్స్ లో ఆయనకు ఒక క్యాబిన్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళాలి అది నీకు ఆయన పడిపడింది నీ తీరుకు చూసుకుని బెడ్రూమ్ లో దొరుకుతానంటే బయట సెంట్రీలు కొట్టేస్తాడు నేను అవునా లేదా అలాగే ఆయన విజిటింగ్ అవర్స్ ఇచ్చాడా లేదా అప్పుడు వస్తే నా నీ వాటిలన్నీ వింటాను అన్నాడు ఇక్కడ అలాగే సూర్య భగవాన్ని విజిటింగ్ అవర్స్ సంచలం తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆ సమయంలో నువ్వు ఉపాసన చేస్తే అందులో అన్ని మరవినే టైం అది తర్వాత ఆయన ప్రపంచమైన పనులు పడిపోతే పట్టించుకోండి తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆ సమయంలో వింటా అంట కానీ ఆ కాలంలో ఆయన ఉద్దేశం ఎంత గొప్పగా ఉంటాడంటే మంచి మూడ్ లో ఉంటాడు అని వేదం అంటే ఈ భాషలో చెప్తే అర్థమవుతుందని చెప్పాను కానీ వేదం ఆ భావాన్ని మరొకలా చెప్తాడు ప్రియురాలి పక్కన కూర్చున్న ప్రియుడు ఎంత హుషారుగా ఉంటాడో ఉషకాలంలో సూర్య భగవాన్ అంత హుషారుగా ఉంటాడని చెప్పారు ఎంత అద్భుతమైన ఉపమానం వేదంలో ఉంది ఉపమానం అంటే వేదంకి మంచి ప్రేమ కవిత్వం కూడా తెలిసేది మనకు తెలుసు ఎంత బాగా చెప్తాం ఈ రహస్యం పట్టుకునే అన్నాడేమో మా బహుశా రామదాస్ గారు పక్కన చేరి చెక్కిలి నొక్కు చక్కగా వరకే చొక్కి ఉండే వేళ నన్ను బ్రహ్మని చెప్పగే సీతమ్మ తల్లి మంచి కాలం ఉండే అక్కడ అంతేకాదు ఆ కాలం సర్వమంగళ కాలం అంట సర్వమంగళ అనే పేరు వేదంలో ఉషక్కాలం అనుకున్నది తెలుసుకుంటే అది గొప్ప రహస్యం అది ఉషక్కాలపు వర్ణం పసుపు ఎరుపు మాంగళ్యపు వర్ణం పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ రహస్యాలే ఆలోచిస్తే ఎక్కడికో పెడుతుంది మన సంస్కృతి చూడండి ఇక్కడ అన్ని రహస్యాలు ఉంటాయి కనుక ఆ సమయానికి అంత ప్రధానంగా చూపిస్తున్నారు అందుకే సంధ్య అంటే ఇప్పుడు ఏంటో తెలిసింది కదా సమ్య ఖ్యానం ద్వారా తెలియబడేది ఆ దానికి కాలం కూడా ఇక్కడ అంత ప్రధానమైనటువంటిది అందుకే ప్రధానంగా చెప్పారు ఉపాస్తే సంధి వేళాయా నిషాయా దివస తామేవ సంధ్యా తస్మాత్ ప్రవదంతి మనీషిణ అంతేకాదు గాయత్రి సంధ్య అని పేరెందుకు వచ్చింది అంటే వాగ్యతో గాయత్రి జపయేవ సంధ్య యా సంధ్యా సైవ గాయత్రి వాక్కుని నిగ్రహించి చెయ్యవలసినటువంటి మంత్రము గనక జరిపేది సంధ్య అన్నారు ఇక్కడ అంటే వాక్కుని నిగ్రహించి చేయాలి ఆ మంత్రాన్ని దీన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి వాక్కు కంట్రోల్ అవ్వాలి అంతే గాయత్రి మాత్రం పాటలు కాదు మ్యూజిక్ కాదు ఇప్పుడు అవే వినపడుతున్నాయి సీడీల్లో ఉన్నాయి సెల్ ఫోన్స్లో ఉన్నాయి రికార్డుల్లో ఉన్నాయి మన జీవితాలు లేదు అది జపం చేయడం ఏం లేదు కానీ గాయత్రి ఎక్కడ ఉందండి సీడీల్లో ఉంది అది వచ్చింది బాధ కానీ సీడీలకి చాలా క్షేమం తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఇలా ఉంది మన ప్రాణ దాగరికి కాలిక పిల్లల్లో ఉన్నాయి కార్ బ్యాక్ సౌండ్ లో ఉంటుంది గాయత్రి అదేదో మన మన గీతం అలా పాడుతూ ఉంటారు మంత్రం గీతం ఎలా అవుతుందని మంత్రం వేరు గీతం వేరు మంత్రం అంటే మన నా తాగితే మంత్రం మనం చేయాలి మనం దేంటి పాట దానం వేరు మనం వేరు రహస్యం ఉంది కదా అది వాక్యతో వాక్కు నిగ్రహించుకుని చేయవలసింది గాయత్రి కనుక వాక్కు నిగ్రహించి చేసే జపం పేరు సంధ్య అది ఇక్కడ సంధ్యా వందనం అంటే వాక్కు నిగ్రహించుకుని చేయవలసింది అంతేకాదు సంధ్యా వందనంలో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి మంత్రం ఏమిటి అంటే అసావాదిచ్చో బ్రహ్మ ఇది యధ్యానం క్రియతే అన్వహం తదేవ సాంధ్యం ఇత్యుక్తం కర్మ బ్రాహ్మణ్య మౌనకం అసావాదిత్యో బ్రహ్మ అని ఏ ధ్యానం చెప్పబడుతుందో ఆ ధ్యానం ఏ కర్మలో ఉందో దాని పేరు సంధ్యా అన్నాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు రహస్యం సంధ్యా వందనం చక్కగా చేసుకుని అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి బహుశా ఈ వాక్యం గుర్తుంటుంది అసావాదిత్యో బ్రహ్మ స్వామికి గాయత్రిత అర్ఘ్యం ఇచ్చిన తర్వాత ప్రదక్షిణ పూర్వకమైనటువంటి అర్ఘ్యం ఇచ్చేటప్పుడు ఇస్తారు ఈ మంత్రాన్ని అసావాదిత్యో బ్రహ్మ అని ఇస్తాం అసౌ ఆదిత్య బ్రహ్మ ఇది మంత్రాలు కదా అసౌ ఈయనే ఆదిత్యుడు ఈయనే బ్రహ్మము అన్నాడు ఇక్కడ అంటే ఏ పరబ్రహ్మం ఉందో అతడు ఈ ఆదిత్యుడిని ఉపాసిస్తున్నావు కనుకనే ఈ ఆదిత్యుడి ద్వారా ఏ బ్రహ్మమును ఉపాసిస్తున్నావు ఆ ఉపాసన ప్రక్రియ పేరు సంధ్య ఇక్కడ చక్కగా అంటే అసావాదిత్యో బ్రహ్మ అనేటువంటి తత్వమే ప్రధానమైనటువంటిది ఈ సంధ్యలో ఉన్నటువంటి అంశము అని ప్రస్తావన చేశారు ఇంకొక అత్యద్భుతమైన నిర్వచనం అన్ని శాస్త్రం చెప్పిన అందమైన నిర్వచనం సంధ్యానామ అర్కబింబ అభివ్యక్త 
శాస్త్రం ఎంత అందంగా చెప్తా తర్కబింబ అభివ్యక్త తర్కబింబము నుంచి అభివ్యక్తము అంటే చక్కగా వ్యక్తమవుతున్న అంటే మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ ఫుల్ ఫారం ఆర్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ షేప్ లేదా ఇన్ పర్ఫెక్ట్ వే ఇది అర్థం చేసుకుంటే చక్క అభివ్యక్త ఆదిత్య శబ్దవాచ్య పరబ్రహ్మ రూప చిచ్చక్తి 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 చేతన రూప చిచ్చక్ అంటే సృష్టిలో కదులుతున్నాం ఉన్నాయి కదా కదిలించేది కదలిక పరమాత్మ కాదు కదిలించేది పరమాత్మ తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ చేతన చైతన్యం వల్ల వస్తుంది కానీ చేతన భగవంతుడు కదా చైతన్యం భగవంతుడు కానీ చేతనకి మూలమైనది చైతన్యం ఆ చైతన్యమే ఈశ్వరుని యొక్క అసలు శక్తి ఇది తెలుసుకోవాల్సింది చైతన్యం ద్వారా పనిచేసేవి జీవులు శరీరాలు ఇది అర్థం చేసుకోగాలి కానీ మనం చైతన్యం ద్వారా పనిచేసే వాటిని పట్టుకుంటున్నాం కానీ చైతన్యాన్ని పట్టుకోవట్లేదు ఇక్కడ చైతన్యాన్ని కానీ పట్టుకోగలిగితే చైతన్యాన్ని మూలం ఏంటో తెలుసుకోగలిగితే చైతన్యమే పరమాత్మ అని తెలుసుకోగలుగుతాం కనుకనే ఇక్కడ మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే చైతన్యం వల్ల చేతనత్వాన్ని పొందుతున్న ఉపాధుని పట్టుకొని వేలాడుకోకుండా ఉపాధులకి చైతన్యాన్ని ఇస్తున్న దాని ఎందుకు దృష్టి పెట్టు ఇది చాలా ప్రధానమైన విషయం అండి ఉదాహరణకి చిన్న ఎప్పుడు ప్రవచనాల్లో చెప్పి ఉదాహరణ చెప్తాం కానీ ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాయి ఇక్కడ ఒక దీపం వెలిగించాక ఆ వెలుగు దేని దేని మీద పడుతుందో ఆ వస్తువుల్ని నువ్వు చూస్తున్నావు అందరికీ సందేహం లేదు ఆ వస్తువుని మీద మోహం పెంచుకుంటున్నాం ఆ వెలుగు పడుతున్న లడ్డు ఆ వెలుగు పడుతున్న మంచి చీర ఆ వెలుగు పడుతున్న పువ్వు ఇలాగ వస్తువుల మీద మోహం పడుతున్నాం కానీ ఏ వెలుగు వల్ల ఇవి కనబడుతున్నా ఈ వెలుగు మీద దృష్టి పెట్టి ఇప్పుడు ముందు వెలుగు మీద దృష్టి పెట్టి పెట్టిన తర్వాత వెలుగు ఎక్కడదో చూడు అది దేని మీద పడుతుందో దాంట్లో కాదు వెలుగు దేని నుంచి వస్తుందో చూడు వచ్చినప్పుడు జ్యోతి దిగి తెలుస్తుంది ఇక్కడ అలాగే విశ్వమంతా చిచ్చక్తి వ్యాపించిపోయింది అది లేకపోతే ఏదీ లేదు ఇక్కడ చిచ్చక్తి వల్ల పనిచేసే వస్తువును చూస్తున్నాం కానీ దాని ఎందు చిచ్చక్తి ఏమిటో చూడటం మొదలుపెట్టు అంటే అంత తేలిక అండి దానికి సమ్యక్ ధ్యానం అవసరం తెలుసుకోండి ఇక్కడ ఆ చిచ్చక్తిని ఉపాసించు ఆ చిచ్చక్తి ఎవరిది పరమాత్మది పరమేశ్వరుడి అది తెలుసుకోండి చిచ్చక్తి ఆయనది ఇక్కడ చిచ్చక్తి ఆయనది అయినప్పుడు చిచ్చక్తి కానీ భేదం ఉందా ఇప్పుడు వెలుగు జ్యోతిని అని తెలుసుకున్నావు జ్యోతికి వెలుగుకి భేదం ఉందా లేదు కదా అప్పుడే శివశక్తి యొక్క రూపిణి అని తెలుసుకుంటున్నావు కానీ చిచ్చక్తి ఎవరితో ఆయన చిచ్చక్తి రెండు వేరు కాదయ్యా ఇప్పుడు నువ్వు దేన్ని ఉపాసిస్తున్నావు చిచ్చక్తిని ఉపాసిస్తున్నావు ఇంత స్పష్టంగా వేదం చెప్తూ ఉంటే మనం చెవిలో పెట్టుకోకుండా అవతలి వాడు నువ్వు సూర్యుడిని ఉపాసిస్తారు హిందువులు ప్రకృతిని ఉపాసిస్తారంటే హిందువులు అంటే అవును కామోసులు నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే వాడి మహామూర్ఖత్వం నేను మరీ మరీ మూర్ఖత్వం ఎంత స్పష్టంగా పరబ్రహ్మ రూప చిచ్చక్తి అదే అర్కబింబ అభివ్యక్త ఆదిత్య శబ్ద వాచ్య పరబ్రహ్మ రూప చిచ్చక్తి అదే గాయత్రి ప్రతిపాద్య గాయత్రి దాన్ని చెప్తోంది అయ్యా కనుక ఇప్పుడు చెప్పబడుతున్నది ఆదిత్యాంతర్గత తేజ రూపాధ్యాత్వ అర్క మండలగతాం సావిత్రి వై జపే బుధ యా సంధ్యాస జగత్సుక్తి మాయాతీత హి నిష్కళ ఏదైతే నువ్వు సంధ్యగా అంటున్నావో అది జగత్తును సృష్టిస్తూ జగత్తును నడిపిస్తూ జగత్తును లయం చేస్తూ జగత్తుకు అతీతముగా మాయకు అతీతంగా ఉన్న నిష్కళయే సంధ్య ఈశ్వరి కేవల శక్తి తత్వత్రయ సముద్భవ ఇది ప్రధానంగా సంధ్య అంటే నిర్వచనం ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం వందనం అంటే దాన్ని ఉపాసించడం అనేది తెలిసిపోయింది ఇక్కడ ఉపాసన ప్రధానంగా భావన ప్రధానమైనది తెలుసుకోండి క్రియా ప్రధానమైనది కాదు క్రియా ప్రధానమైనది కాదు అంటే క్రియ వద్దని కాదు భావనాత్మకంగా క్రియ చేయమని ఇక్కడ అంటే ముందంటూ క్రియ అంటూ చేస్తే తర్వాత భావన వస్తుంది కనుక ముందు చేయనివ్వండి ఏదో ఒకటి మన సంస్కృతి అంత గొప్పది అంటే ప్రారంభించినంత వరకు ప్రారంభించినా ప్రారంభించినా అంటుంది ప్రారంభించిన తర్వాత ప్రారంభించారంటే అంటే అలా తృప్తి పడిపోకు తెలుసుకో అని చెప్తా అది గొప్పతనం ఇక్కడ అది గొప్పతనం నేను ముందంతా ఒక సతా అయిపో తర్వాత మరొక సత అయిపో చేయనంత వరకు చేయట్లేదు చేయట్లేదు అన్న చేస్తున్నారా చేస్తూ ఉంటే అందుతో తృప్తి పడి ఇంకా పైకి రా అదండి హిందూ మతంలో గొప్పతనం ఇక్కడ అక్కడ తృప్తిపడి ఇంకా పైకి రా ఇంకా పైకి రా ఇంకా పైకి రా ఎంత పైకి వస్తావు సర్వవ్యాపకమైన బ్రహ్మకత ఐక్యమై వరకు రా అది పైకి రా పైకి రా పైకి రా అని చెప్తుందండి మన సంస్కృతి లేకపోతే అతి పవిత్రమైన వేదముల ప్రకారం ఆచరించు దేనివల్ల అన్ని ఆచరించే తర్వాత ఆ వేదాన్ని కూడా విడిచిపెట్టని చెప్పగలిగినటువంటి దమ్ము వేదానికి మాత్రమే అందుకే త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్థిన ఇంత గొప్పగా చెప్పాడంటే మొత్తానికి రహస్యం తెలుస్తున్నది కదా ఇప్పుడు సంధ్యా అందరూ గొప్పతనం తెలిసిపోయింది సంధ్య అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కదా స్పష్టమైన నిర్వచనం వచ్చింది కదా సంతోషం ఇప్పుడు చెయ్యకపోతే ఏంటండి చెయ్యకపోతే అంటే చెయ్యా చేస్తాను అని ఉపనయన సంస్కారం ద్వారా అగ్నిహోత్రం దగ్గర ఒట్టి పెట్టుకున్నవాడు ఉపనయనంలో ఏం జరుగుతుందో తెలిసి ఒట్టి పెడతాడు 
మంత్రాలకు అర్థం తెలియదు చెప్పేవాడికి వీడికి కానీ తెలియదు కానీ అక్కడ ఒట్టి పెడతారు చేస్తాను ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఒట్టి పెట్టి చేయకపోతే అంత దోషం ఉండదు అగ్ని సాక్షి చేస్తాడు ఒకవేళ చేయలేదు అనుకోండి ఆ ఏం చూసామండి అని ఇక్కడ వాడు నియమనాలు చూడండి ఇక్కడ కేవలం బ్రాహ్మణ పుట్టక పుట్టినంత మాత్రాన్ని సరిపోదు వాడు కానీ సంధ్యాది కృత్యము లేకపోతే వాడు బ్రాహ్మణ శబ్దం తీసేయాలండి కోపం నా మీద వద్దు సంఘాల వారు దాడి చేయించిన మీద కానీ నాకు సంఘపనం లేదు శాస్త్ర వాళ్ళ ముందు తెలుసుకోండి ప్రధానంగా ఇది ఉద్దేశం తెలుసుకోండి అంతేగా నేను ఆ ఏం కల్చర్ అండి ఏమి ధర్మం అండి ఓ ఆదేశం ఏం లాభం అండి ఇక్కడ పాటింపు లేకపోతే ఈ సమయంలో నాకు గుర్తొస్తుంది కచ్చి మహాస్వామి చంద్రశేఖర అయితే సంస్థ ఈ సాధన దగ్గరికి వెళ్ళి కొందరు జెండాలు పట్టుకుని వెళ్ళారు ఎవరు మీరు ఏం చేస్తున్నారండి మన ధర్మం నుంచి మార్పులు జరిగిపోతున్నాయి మత మార్పులు లేకపోతున్నాయి మీరు ఏం చేస్తున్నారండి అన్నాడు ముందు కూర్చోబెట్టి బాబు నీ పేరు ఏమిటి అండి అని చెప్పాడు నువ్వు సంధ్యావనం చేస్తున్నావు లేదండి అన్నాడు దాని గానికి ధర్మం ఉంటే ఎందుకు లేకుంటే ఎందుకయ్యా ధర్మం ఉండాల్సింది ఎవరికంటే చేసేవాడికి చేయనివాడికి ఎందుకు పోవాలి అనుష్ఠాన బలం లేదు వచ్చింది గవర్నమెంట్ కల్చర్ పుస్తకాలు చదివిస్తారు విశ్వనాథ చిత్ర గా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు చదివారండి రామాయణ ఇష్టమైన బుక్ అండి మా లైబ్రరీలో ఉంది ఆ లైబ్రరీలో ఉంది అది అంతే ఏం లాభం అంటే ఇక్కడ అనుష్ఠానం లేకపోతే సంధ్యాహీనం అసచి నిత్యం అనర్క సంతకర్మసు సంధ్యావందనం లేనటువంటి వాడు అసుచి తెలుసుకున్నవాడు అసుచి అనర్క సర్వకర్మసు సంధ్యావందన లాంటి కర్మ చేసుకునేవాడు చెయ్యని వాడు పక్కన కూర్చుని భోజనం చేయకూడదు అపాంత అయ్యేటంటే వాడు తెలుసుకున్నవాడు పక్కన కూర్చొని భోజనం చేయకూడదు ఇది ఒకటి తెలుసుకోవాలి ముఖ్యమైన సంధ్యాహీనం అసత్యం తెలియ అంతేకాదు బ్రాహ్మణ శబ్దం తీసేయాలి బ్రహ్మ బంధువులు పేరు పెట్టాడు పాపం పుట్టుకతో ఆ రక్తంలో పుట్టాడు కదా బ్రహ్మ బంధువు అని అంటే ఇక్కడ తెలుసుకోండి ఇక్కడ బ్రాహ్మణ శబ్దం లేదు ఇప్పుడు అందరూ బంధువులే ఏం చేస్తారు ఇక్కడ చాలా బాధాకరమైన అంశం కానీ బ్రాహ్మణ శబ్దం అప్పుడు ఎదన్య కృతే కర్మ నతస్య పల భావే ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇది అన్ని ధర్మ శాస్త్రాలు ఉన్న కామన్స్ లో ఇక్కడ ఎదన్యత్ కృతే కర్మ నతస్య ఫల భావే సంధ్యావందనం చేయకుండా ఏ కర్మ చేసినా ఫలము లభించదు ఇది మాత్రం శాస్త్ర విషయం ఎవరికి ఉపనయన సంస్కారం అయిన వాడికి మిగిలిన వారికి పాపం ఇష్ట శాస్త్రం చదువుకున్న మంచిది లలితా శాస్త్రం చదువుకున్న మంచిది వాడికి ఏం బాధ లేదని వాళ్ళకి తప్పకుండా మోక్షం వస్తుంది కానీ వీడు సంధ్యావందన వదిలేసి రోజు పొద్దున ఇష్ట శాస్త్రం చదువుతానండి ఇరవై మాలు లలిత శాస్త్రం చదువుతానంటే లలితమ్మ పెరుగుతూ విష్ణు వినట్టు శాస్త్రం చేస్తాడు అదే సంధ్యావందన చేయగానే ఆడకు సత్యనవర్ధం చేస్తానండి బలం లాభం లేదు తెలుసుకోండి ప్రతిదీ మీరు వ్రతకల్పాలు చదవండి పొద్దున లేచి నిత్య కర్మలు అవి చేసుకుని తర్వాత ఈశాన్య భాగం అంతా కల్లా అభిజల్లి పేట పెట్టి అదే రాస్తాడు సత్యనావర్తం చదివిన అదే రాస్తాడు అవునా లేదండి ఉదయ సంధ్యావందన సాయంకాలం సంధ్యావందనం చేసుకుని చేయమంటాడు సత్యనావర్తం కొంచెం మిట్ట మధ్యాహ్నం కూడా చేస్తుంటారు ఏమంటారు కథ వేరు నేను వేరే వాళ్ళకి తెలుసు ఇలా ఉంటూ ఉంటే శాస్త్రాలు చెప్తూనే ఉంటాడు ఇక్కడ ఇది గ్రహించవలసిన ప్రధాన అంశం ఇవి ఆకంగా ఏమయ్యా అంటే అసలు ఏమి తెలియక కొన్నాళ్ళ తర్వాతకి ఏమో చదువు చదివారు వెళ్ళిపోయాం విట్టి కనెక్షన్ కట్ అయిపోయిందండి చిత్రం ఏంటంటే ఇతర మతాల వాడు పాప అన్ని జాబులు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా వాళ్ళదైన సంప్రదాయం గురించి వాడికి అవగాహన ఉంటుంది మనకు ఉండదు అది పాపం నాకు ఈ మధ్య ఒక అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు పెద్ద ఆయన కలిసి భోజనానికి రమ్మన్నారు భోజనానికి కూర్చున్నాం పక్కన ఆయన భోజనం చేసిన వాడికి పాపం వీటితో సంబంధం లేదు పాపం ఏదో పురాణాలు చెప్పుకునేవాడు వచ్చారు కదా కొంచెం సంస్కృతంలో మాట్లాడి తాపత్రి పట్టాడు సరే పక్కన పాత్ర పెట్టుకుని ముందుగా అభిగరించుటారు ఉంది కదా అది చేయబోతుంటే అభిగరించండి అని చనిపోయా అని చెప్పబోయా అని అఘోరించండి అన్నాడు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ అంటే ఏదో శబ్దం వినపడింది వాడికి అది అఘోరించడమో అభిగరించడం వాడు ఎట్టు తెలియదు ఇక్కడ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం ఏం చేస్తాం చెప్పాడు ఇక్కడ కనుక సార్ ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సంధ్యావందన మంత్రాలు చదువుతున్నామంటే ఎన్ని తప్పులు తడక చదువుతున్నామని భయపడాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే భావం తెలియకపోయినా పర్వాలేదు అండి అన్నారు కనుక భావం తెలుసుకోకూడదు అని మాత్రం దీక్ష కట్టకోకండి అది కూడా వచ్చింది పర్వాలేదు ఏం చెప్తే వస్తుందో భయపడుతూ చెప్పాలి ఇక్కడ తప్పదు కానీ భావం తెలియకైనా పర్వాలేదు ఉచ్చారణలో లోపం రాకూడదు స్వరము వర్ణం వీటిలో లోపం వస్తే ఆ మంత్రం వజ్రాయుధమై చదివిన వాటిని బాధిస్తుందని శాస్త్రం చెప్తాను తెలుసుకోండి ఇక్కడ అలా నమ్మకం లేదంటే సంజీవన మానేయచ్చు అది ఎప్పుడు మానేశారంటే నేను చేసి మొత్తానికి చేసేటప్పుడు జ్ఞాపకాకులు వీత కదా మన అర్థం తెలియడం తర్వాత ముందు చేసే విధానం అది చిన్నప్పుడు అడిగిపోయిన వెంటనే అర్థం తెలిసిపోతుందా కూర్చొని చేయిస్తారు ఒక పెద్ద ఆయన అలా అలా చేయగా మంత్రం ముందు వచ్చేస్తుంది స్వర లోపల లేకుండా అక్షర లోపల లేకుండా తర్వాత చేసుకోవచ్చు అంటే స్వరము అక్షరము నీవు అందరికి కుదురుతాయా కనుక కుదురుకునే వాళ్ళు కొద్దిమంది అలా కేటాయింపబడితే
కావలసినంతా ఇవాళ వచ్చింది ఇంకేం కావాలి ఇక్కడ ఇప్పుడు సంధ్యావందన ప్రక్రియ ప్రారంభం నుంచి అపవిత్ర పవిత్రో వా నుంచి చెట్ట చెప్పి కాయను వాచా మన సేంద్రియ వరకు ఏమి చెప్పబడిందో హాయిగా విస్తారంగా గాయత్రమ్మ మన చేత చెప్పించుకుంటుంది అని భావన చేస్తూ సర్వం శ్రీ జగదంబాచరణారవిందాపణమస్తూ సర్వ చైతన్య రూపాంతం సర్వంగళ మంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరి నారాయణ నమోస్తే రండి రండి మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం వేద వేదాంగవేద్యాయ మేఘశ్యామల ముక్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి గోవింద నమ పార్వతీ పదయే హర హర మహాదేవ చాలా మంది సకాలంలో దూర ప్రాంతాల నుండి కూడా వస్తున్న వారికి సంధ్యావందనం చేసుకుని రాలేకపోయేమే దిగులుంటుంది ఏమో సాయంకాలం దగ్గర వాళ్ళకి పర్వాలేదు ఐదు గంటల తర్వాత వారికి ఈ కాలంలో చక్కగా సంధ్యావందనం చేసుకోవచ్చు ఈ కాలంలో ఒకవేళ దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అయితే కొంచెం ముందుకు వస్తే ఇక్కడ హాయిగా వాళ్ళు సంధ్యావందనం చేసుకోవచ్చు అండి పాత్ర తెచ్చుకుని హాయిగా చేసుకుని చక్కగా ప్రవచనాన్ని కూర్చోండి సంధ్యావందనం ఏ వస్త్రాలు చేస్తారో అలాగే కూర్చుని వెంట ఇంకా బాగుంటుంది కానీ రేపటి నుంచి మనం సకాలంలో సంధ్యావందనం చేసుకుందాం అంటే ప్రవచనం పార్వతీపతి హర హర మహాదేవ్ 